হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো হোপফুলি তোমরা আমার ভয়েস স্পষ্ট এবং লাউড শুনতে পাচ্ছ এবং ভিডিও দেখতে পাচ্ছ তো আজকে হচ্ছে আমাদের আইসিটি পরীক্ষার সাবজেক্ট রিভিউ ক্লাস আমাদের নেক্সট এক্সাম ইফ উই আর নট রং আইসিটি সো আইসিটি এক্সাম এর জন্য কিভাবে পড়ব এবং কি কি বিষয় পড়ব কিভাবে কিভাবে বইয়ের টপিকগুলো পড়ব মেইনলি এই নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কিছু প্রিভিয়াস এর কোয়েশ্চেন কিছু সম্ভাব্য কোয়েশ্চেন এবং এই তো থিওরি নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব ওকে সো আইসিটির একটা ভালো দিক হচ্ছে একটু ইজিয়ার তোমাদের কাছে মনে হয় যেহেতু শুধুমাত্র এম সিকিউ আসে হ্যাঁ এবং বাকিটা প্র্যাকটিক্যাল সো ইয়া অন্যান্য সাবজেক্টের চেয়ে তোমাদের কাছে একটু ইজিয়ার মনে হয় এবং তোমরা হয়তো একটু রিলিফ ফিল করো হ্যাঁ উইচ ইজ গুড তো আইসিটির এক্সামের জন্য পড়াটা আমরা ওইভাবে একটু রিলিফ ফিল করে পড়ে ফেলবো এবং খুব জলদি আসলে পড়াটা শেষ করে ফেলতে হবে তাই না যেহেতু ট্রং আগামী কালকেই তোমাদের এক্সাম ওকে সো চলো আমরা আজকের পড়াশোনা শুরু করি আজকে হচ্ছে আমাদের এস এস সি দুই হাজার চব্বিশ তোমরা যারা এখন এস এস সি পরীক্ষা দিচ্ছ তোমাদের দুই হাজার চব্বিশ ব্যাচের এস এস সি শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটির সাবজেক্ট রিভিউ ক্লাস হ্যাঁ সাবজেক্ট রিভিউ বলতে আইসিটির কোন চ্যাপ্টারে কি কি জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসে এবং কি কি পড়ব হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তো হোয়াট টু স্টাডি আর হাউ টু স্টাডি মূলত এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের কথাবার্তা থাকবে আর প্রিভিয়াস ইয়ারে কি কোয়েশ্চেন আসছে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা শুরু করতে পারি আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত আছে আমাদের অনেক শিক্ষার্থীরা এবং আমাদের অনেক সহকর্মীরা সবাই যুক্ত আছে যারা সালাম দিচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বা যারা সালাম দিচ্ছ তাদের ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদের সবাইকে তোমাদের সবাইকে সালাম ওয়ালাইকুম আচ্ছা তো ফার্স্টেই আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে স্টার্ট করব চ্যাপ্টার ওয়ান পুরোটাই থিওরিটিক্যাল এবং চ্যাপ্টার ওয়ানে অনেক কিছু আমাদের কাইন্ড অফ মুখস্থ করা লাগে বা লাগবে তো সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব হ্যাঁ তো চ্যাপ্টার ওয়ানের নাম হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ তো আইসিটির যে জগৎ আইসিটি হ্যাঁ তথ্য ইনফরমেশন ও ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি রাইট আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সেটা কিভাবে কাজ করে তো আইসিটিতে ঢুকার সময় শুরুতে আমাদের একটা জিনিস পড়তে হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে একুশ শতক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি যে আমরা একটু পরে দেখব যে গ্লোবালাইজেশন আর ইন্টারন্যাশনালাইজেশন তাই না এই দুইটা টার্মিনোলজি আমাদের বইয়ে চলে আসে এই চ্যাপ্টার ওয়ান এর একদম শুরুতেই তো এছাড়াও দেখা যায় যে কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হ্যাঁ যেমন ফর এক্সাম্পল মার্ক জাকারবার্গ বা বিল গেটস হ্যাঁ ওনাদের ব্যাপারে কিছু পড়াশোনা আমাদের করতে হয় আহ দেন আমাদের আছে হচ্ছে ই লার্নিং ই গভর্নেন্স ই সার্ভিস ই কমার্স হ্যাঁ এই টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা এবং ফাইনালি আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আইসির জিনিসপত্র ওকে তো প্রথমে আমরা গ্লোবালাইজেশন ইন্টারন্যাশনালাইজেশন এই পার্টটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এখান থেকে কিরকম কোয়েশ্চেন আসে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে যে কে প্রথম সর্বপ্রথম এই গ্লোবাল ভিলেজ টার্মটা সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করেছিলেন তোমরা নিশ্চয়ই সবাই জানো মার্শাল ম্যাকলুহান এবং কোন বইয়ে বা কিভাবে গ্লোবালাইজেশনের মিনিং কি একটা সিনারিও দিয়ে তোমাকে হয়তো বলবে যে এটার ব্যাখ্যা করো তাই না তো মানে এম সিকিউর কথাই বলতেছি আর কি হ্যাঁ সো গ্লোবালাইজেশন বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি যে বিশ্বকরণ বা মানে কোন একটা জিনিসকে বিশ্বের মধ্যে ছড়ায় দেওয়া গ্লোবালাইজেশন ওয়ার্ডটা মেইনলি যায় হচ্ছে কোনো কালচারের সাথে হ্যাঁ বা কোনো সোশ্যাল নর্ম সোশ্যাল এটিকেট এগুলোর সাথে যেমন ফর এক্সাম্পল ধরো যে পহেলা বৈশাখ হ্যাঁ ধরো যে আমরা যদি বলি যে পহেলা বৈশাখে কোন একটা পার্টিকুলার কাজ করা হচ্ছে বাঙালি কালচার এখন যদি এরকম হয় যে বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালি কালচার ফলো করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আসলে ওই জিনিসটাই করা হচ্ছে তাদের নিউ ইয়ারে বা বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখেই তারাও হয়তো আমাদের মতো সে ফর এক্সাম্পল মঙ্গল শোভাযাত্রা অর এনিথিং হ্যাঁ দ্যাটস পার্ট অফ আওয়ার কালচার বা যেটা আমরা করে থাকি যেটাই হোক সেটা যদি তারা করে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো যে বাঙালি সংস্কৃতি পুরো দেশে ছড়া যাচ্ছে যেমন ফর এক্সাম্পল যে শাড়ি শাড়ি হচ্ছে কাইন্ড অফ আমাদের উপমহাদেশের বা এই জোনের পোশাক ছিল একটা ইয়েতে তাই না বা আমাদের যে মুসলিম কাপড় সেটা বাংলাদেশের একটা ইয়ে হ্যাঁ বা আমাদের যে জামদানি সেটা আমাদের প্রাইড সো এই জিনিসগুলো কিন্তু পুরো বিশ্বে ছড়ায় যাচ্ছে এবং নট নেসারিলি আমাদের জিনিসে পুরো বিশ্বে ছড়াচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য জিনিসও কিন্তু আমরা অ্যাডপ্ট করছি তাই না সেটা ওয়েস্টার্ন ফুড বলো ওয়েস্টার্ন কালচার বলো অ্যান্ড এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং রাইট সো কোনো একটা কালচার কোনো এটিকেট কোনো সোশ্যাল নর্ম কোনো বিহেভিয়ার এগুলো যখন ছড়ায় যায় এটাকে আমরা গ্লোবালাইজেশন
আমার একটা বিজনেস আছে বিজনেস আছে এই বিজনেসটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের বিজনেস হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল ধরো প্রাণ আর এফ এল প্রাণ আর এফ এল একটা বাংলাদেশি কোম্পানি তারা বাংলাদেশের মার্কেটে আগে ব্যবসা করত বাট তোমরা হয়তো দেখছো যে ইন্ডিয়াতেও প্রাণ আর এফ এল এর ব্যবসা কিন্তু ছড়াই গেছে হ্যাঁ এবং আরো হয়তো বিভিন্ন দেশে ছড়াইছে আই এম নট শিওর বা বাটা বাটা বাংলাদেশে ব্যবসা করতো বাটা কিন্তু ইন্ডিয়াতেও আছে ইন্ডিয়াতেও বাটা ব্যবসা করে একইভাবে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কোম্পানি বাংলাদেশেও ব্যবসা করে সে ফর এক্সাম্পল ইয়ামাহা ইয়ামাহা কোন দেশের কোম্পানি বাট সেটা তো বাংলাদেশে বিজনেস করতেছে রাইট সো কোন একটা বিজনেস যখন বিভিন্ন দেশে ছড়ায় যায় দ্যাট ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারন্যাশনালাইজেশন হ্যাঁ গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে বিশ্বায়ন ইয়েস ওকে আইসিটি সহজ হতো অনলি পঞ্চম অধ্যায় ডিডেন্ট এক্সিস্ট পঞ্চম অধ্যায় সহজ তোমাদের যে এমসিকিউ টাইপের কোয়েশন আসবে ওখানে পঞ্চম অধ্যায় তোমাকে খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হবে না তুমি হয়তো ভাবতেছো তুমি ইলাস্ট্রেটর ফটোশপে ডিজাইন করবা কিভাবে বাট সেটা তো তোমাকে পরীক্ষায় করতে দেবে না পরীক্ষায় যে এমসিকিউ আসবে বইয়ের লাইনগুলাই কোন অপশনে গেলে কি পাবা কি আসো বিষয় কোন টুলের কাজ কি এটুকুই ওকে আচ্ছা সো লেটস মুভ অন আমরা সামনে যাই আহ প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে আমাদের চলে আসবে যে আমরা যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলেছিলাম যে এই চ্যাপ্টারের কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যেমন চার্লস ব্যাবেজ চার্লস ব্যাবেজকে আমরা কম্পিউটারের জনক বলি তাই না কাইন্ড অফ কম্পিউটারের জনক বলি অনেক সময় আমরা আধুনিক কম্পিউটারের জনক বোঝানোর জন্য আরেক ভদ্রলোকের নাম নিয়ে আসি অ্যালান টিউরিং বাট নান্দালেস চার্লস ব্যাবেজকে আমরা কম্পিউটারের জনক বলি তাই না কম্পিউটারের জনক কেন তিনি কম্পিউটারের জনক বিকজ তিনি সর্বপ্রথম কম্পিউটার যে ধরনের যন্ত্র গণনা যন্ত্র এই টাইপের একটা গণনা যন্ত্র তিনি সবার আগে ডিজাইন করছিলেন বা প্রপোজ করছিলেন বা বাস্তবে মানেছিলেন হ্যাঁ হোয়াট এভার ইউসে বাট তিনি করছিলেন তিনি সর্বপ্রথম এই গণনা যন্ত্র টাইপের জিনিস এবং সেই যন্ত্রটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন রাইট তার যে যন্ত্রটা সেটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন পরবর্তীতে তিনি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে আরেকটা ইঞ্জিন ডিজাইন করছিলেন যেটা তিনি বাস্তবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন নাই উনিশশো সালে লন্ডন জাদুঘর তার এই ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করেছে তাই না আবার এই চার্লস ব্যাবেজ উনি যখন এইটিন ফর্টিতে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ তুরিন ইউনিভার্সিটিতে যান তখন সেখানে একটা সেমিনার বা একটা টক দিতে যে তার সাথে অ্যাডাল আফলেসের পরিচয় হয় অ্যাডাল আফলেসের কথা তোমরা জানো তাকে আমরা প্রোগ্রামিংয়ের প্রবর্তক বা প্রোগ্রামিকের জন প্রোগ্রামিংয়ের জনক বা জননী বট এভার বলি হ্যাঁ এবং আমরা বলি যে বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রোগ্রামার একজন নারী প্রোগ্রামার রাইট সো যন্ত্র বা কম্পিউটার যেটাই বলো একটা যন্ত্র বেশ কিছু রকম কাজ করতে পারবে তাকে আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশন সেট দিয়ে দিব যে এটা করো তারপরে এটা করো এই ধরনের এটা কি বলে প্রোগ্রাম যে একটা যন্ত্রকে আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশন সেট দিয়ে দিব যে তুমি ফার্স্ট এটা করো তারপর তুমি এটা করো তারপর তুমি এটা করো এই যে ইনস্ট্রাকশনের ভিত্তিতে যন্ত্র চালানো যায় এই কনসেপ্টটা সর্বপ্রথম নিয়ে এসছিলেন অ্যাডা লাভলেস যে তুমি কিছু ইনস্ট্রাকশন সেট দিয়ে দিবা স্টেপ বাই স্টেপ সেইটা এটা এটা করবে তাহলেই তোমার আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে তুমি দুইটা সংখ্যা যোগ করতে চাও গুণ করতে চাও লসও করতে চাও ভগ্নাংশ করতে চাও এক হাজার ডেটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম বের করতে চাও দশ লক্ষ ডেটার মধ্যে তুমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করতে চাও গর হোয়াট এভার তোমার যে কোনো ক্যালকুলেশন যাই হোক যত কঠিন সেটা মানে ক্যালকুলাস থেকে শুরু করে হোয়াট এভার হ্যাঁ তুমি করতে গেলে আলটিমেটলি তোমার কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে রাইট কিছু স্টেপ এটা করো তারপর এটা করো এটা করো এই পনেরো বিশটা বা একশোটা স্টেপ ফলো করলেই তোমার কিন্তু কাজ হয়ে যাবে তো এই যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কমান্ড দেওয়ার মাধ্যমে একটা যন্ত্র চালাইতে পারি এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা এত হিউজ টাস্ক নিয়ে আসতে পারি যেমন ফর এক্সাম্পল তুমি যখন গেম খেলো গেম আসলে কি ইনস্ট্রাকশন সেট কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে যে গেমে এটা হবে তারপরে এটা হবে এই সিন দেখাবে ওই করবে সেই করবে তুমি এই বাটন প্রেস করলে এটা হবে ওই বাটন প্রেস করলে ওইটা হবে এদিকে তাকাইলে এটা দেখবা ওইদিকে তাকাইলে ওইটা দেখবা হোয়াট এভার সো সবই কিন্তু ইনস্ট্রাকশন সেট হ্যাঁ তো এই কনসেপ্টটা সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন অ্যাডাল আফলেস এবং অ্যাডাল আফলেসের ব্যাপারে আরেকটা ইনফরমেশন আমাদের বই আছে যে তিনি কবি লর্ড বাইরনের কন্যা রাইট আচ্ছা ওকে হ্যাঁ শিওর শিওর হ্যাঁ ইয়ে আমাকে বলছে যে হুম ও বইয়ে নাইনটিন ফর্টি টু আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এখানে ভার্সনের মিসম্যাচ হইতে পারে ওকে ঠিক আছে তো চলো আমরা ইয়ে করি হ্যাঁ আমরা মুভ অন করি অ্যাডাল আফলেসের পর এরপর হচ্ছে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল হ্যাঁ ম্যাক্সওয়েল কেন বিখ্যাত ম্যাক্সওয়েল হচ্ছে ফিজিক্সের ডোমেইনেও অনেক অনেক বিখ্যাত বিকজ তোমরা হয়তো জানো যে ম্যাক্সওয়েল সর্বপ্রথম ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ তাই না বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক
ম্যাগনেট থেকেও একইভাবে ইলেকট্রিসিটি পাওয়া যায় এবং আমরা যে আলো দেখি চোখে বা আমরা যে এক্স রে গামারে বা আমরা যে রেডিও ওয়েভ বা ইত্যাদি ইত্যাদি ওয়েভ নিয়ে মানে বেঁচে আছি এই সবগুলা ওয়েভই আসলে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ তাই না ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ বা তারিত চুম্বক তরঙ্গ ওকে তারিত চুম্বক তরঙ্গ কি যান্ত্রিক তরঙ্গের সাথে পার্থক্য কি যে মাধ্যম লাগে না তাই না তো ম্যাক্সওয়েল সর্বপ্রথম এই জিনিসটা নিয়ে আসেন এবং এই তারিত চুম্বক তরঙ্গ ইউজ করেই কিন্তু জগদীশ চন্দ্র বসু ইয়ে করছিলেন তাই না ইফ আই এম নট রং রেডিওর যে ব্যাপারটা হ্যাঁ রেডিও ওয়েভ হ্যাঁ রাইট আমরা বলি যে রেডিও ওয়েভের রেডিও ওয়েভ বা রেডিও দিয়ে যে দূরে কি বলা যায় এটাকে কমিউনিকেশন করা যায় হ্যাঁ রেডিও ওয়েভ দিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কমিউনিকেশন করব এই যে প্রসেসটা বা এই যে যন্ত্রটা এটা সর্বপ্রথম এটার কনসেপ্ট পাবলিশ করছিলেন মার্কনি বাট উই স্ট্রংলি বিলিভ যে জগদীশ চন্দ্র বসু এটা আগে করছিলেন রাইট আচ্ছা আরেকটা ব্যাপারে জগদীশ চন্দ্র বসু হচ্ছে ফেমাস সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তিনি সর্বপ্রথম এটা প্রুফ করছিলেন যে গাছ ইশার মানে গাছ হচ্ছে পরিবেশের কোন একটা ইয়েতে প্রতিক্রিয়া দেয় সারা দেয় রাইট গাছ যে গাছের যে জীবন আছে এটা মানুষ আগে থেকে জানতো জগদীশ চন্দ্র বসু এটা আবিষ্কার করেননি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে গাছ হচ্ছে তুমি কোনো একটা পরিবেশের কোনো একটা কোনো একটা ইফেক্ট বা তুমি কিছু একটা করছো বা হোয়াট এভার হ্যাঁ এটাতে গাছ সারা দিবে পরিবেশের একটা পরিবর্তনে গাছ সারা দিবে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে জগদীশ চন্দ্র বসু প্রুফ করছিল বাই দা ওয়ে তো আমরা হচ্ছে আইসিডি জগতে যদি চলে আসি তাহলে আমরা রেডিওর আবিষ্কারক বা রেডিওর জন কাকে বলবো মার্কনি গুগলি এলমো মার্কনি তারপর চলে আসবে রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিমসন টমলিমসনের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে যে তিনি সর্বপ্রথম ইমেইল যে কনসেপ্ট যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা যে মেইল করি বা পত্র লাভ করি ইমেইল করি এই কনসেপ্টটা তিনি সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন এবং তখন যে ইন্টারনেটটা চলতো তার নাম হচ্ছে আরপানেট রাইট যেটাকে আমরা বলি অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোটোকল এজেন্সি নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট হ্যাঁ এবং এরপর একটু জাম্প করে চলে আসি যে টিমোথি জন বার্নার্সলি বা যাকে টিম বার্নার্সলি আমি চিনি তিনি সর্বপ্রথম এই আরপানেটটাকে মানে মানুষের জন্য মুক্ত করে দেওয়ার কনসেপ্টটা নিয়ে চিন্তা করেন এটা নিয়ে কাজ করেন যেটাকে আমরা বর্তমানে ইন্টারনেট বলি হ্যাঁ বা যেটার ফর্মাল নেম হচ্ছে ডাব্লিউ 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 বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রাইট অনেক সময় এদের মধ্যে আমরা একটু পার্থক্য করি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইজ দ্য কনসেপ্ট ইন্টারনেট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টেকনোলজি হ্যাঁ এরকম যাই হোক হাওয়েভার স্টিভ জবসকে আমরা চিনি স্টিভ জবস ইজ দ্য কো ফাউন্ডার অব অ্যাপল ইঙ্ক রাইট অ্যাপলের কো ফাউন্ডার বা সহ প্রতিষ্ঠাতা তিনি কাদের সাথে অ্যাপল প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে কত সালে শুরু করে এই ইনফরমেশনগুলো পড়তে হবে এগুলো আসবে পরীক্ষায় বাই দা প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম মৃত্যু রিলেটেড যা কিছু আছে সাল খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কুই কোথায় কি করছেন হ্যাঁ আরেকটা মানুষের নাম এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে যেমন অ্যাডাল আফলেসের এখানে কিছু সালের ব্যাপার আছে তিনি কত সালে মারা গেছেন হ্যাঁ তার মৃত্যুর একশো বছর পর তার ডায়রি পাওয়া যায় তাই না এই সালগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে বিল গেটস বিল গেটস হচ্ছে মাইক্রোসফটের কো ফাউন্ডার আর ফাইনালি মার্ক জাকারবার্গ জাকারবার্গ হচ্ছে ফেসবুক এর কো ফাউন্ডার যাকে আমরা বর্তমানে মেটা নামে চিনি ওকে সো এই জিনিসগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাই পরবর্তী আলোচনায় যে ই লার্নিং ই গভর্নেন্স ই সার্ভিস এবং ই কমার্স তো আমরা ফর এক্সাম্পল ধরো নিচে থেকেই আসি ই কমার্স ই কমার্স কি ইলেকট্রনিক কমার্স রাইট যখন আমরা কোনো ব্যবসায়িক কাজকর্ম বা কোনো আদান প্রদান হ্যাঁ বা কোনো কমার্শিয়াল কাজকর্ম যখন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বা ওভার দ্য ইন্টারনেট করব সেটা নামে ই কমার্স যেমন ফর এক্সাম্পল তুমি যখন দারাজে কোনো প্রোডাক্ট কিনছো বা সে ফর এক্সাম্পল তুমি উদ্ভাসেই যখন একটা কোর্স কিনছো সেটাও কাইন্ড অফ ই কমার্স বা তুমি যদি একটা আলিবাবাতে একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করো বা অন দ্য কন্ট্রারি তুমি যদি আলিবাবা টাইপের একটা প্রতিষ্ঠান চালাও যে তুমি ধরো অনলাইনে ফেসবুকে তুমি হচ্ছে কিছু প্রোডাক্ট সেল করো তুমি কিছু গ্যাজেট সেল করো তুমি পাওয়ার ব্যাংক সেল করো তুমি ইয়ারফোন সেল করো হোয়াট এভার সো দুই ক্ষেত্রেই মানে এটা ই কমার্স রাইট যে আমরা যখন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বা সোশ্যাল মিডিয়া বা কোনো ওয়েবসাইট হ্যাঁ এগুলোর ভিত্তিতে যখন আমরা এই কমার্শিয়াল আদান প্রদানগুলো চালাই র্যাদার দেন একটা ফিজিক্যাল শপ তাই না যে তোমার একটা মার্কেটে একটা দোকান আছে সেখানে ব্যবসা করতে তো ওটা ই কমার্স না 
বাট ওভার দি ইন্টারনেট যে কাজগুলো করতেছি আমরা কমার্শিয়াল সেটা হচ্ছে ই কমার্স সো ই কমার্স এর এখানে কিছু কোয়েশন আসে যে সি ও ডি মানে কি তার মানে নিশ্চয় সবাই জানি সি ও ডি মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি অনেক সময় আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই যে প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর তারপর আমি টাকা দিব অথবা অনেক সময় আমরা আগেই ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পে করে ফেলি ই কমার্স সাইট গুলা দুই রকম হয় তাই না ই কমার্স প্রতিষ্ঠান গুলা কয় রকম হয় বই আছে দুই রকম একটা হচ্ছে যারা অন্য আরেকজন থেকে যাকে আমরা বলি মার্চেন্টাইজিং কোম্পানি যে অন্য আরেকজন থেকে প্রোডাক্ট কিনে সেই প্রোডাক্টটা তোমাকে সেল করবে আর কিছু কোম্পানি আছে যারা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যারা নিজেদের তৈরিকৃত প্রোডাক্ট তোমাকে সেল করবে যেমন ফর এক্সাম্পল আমি হয়তো অনলাইনে এসে তোমাকে পাঞ্জাবি সেল করতেছি ঠিক আছে এখন যদি এরকম হয় যে পাঞ্জাবিটা আমি আরেক জায়গা থেকে কিনে না তোমাকে সেল করতেছি এটা একরকম আর এটা হচ্ছে পাঞ্জাবিটা আমি নিজে বানাই বা আমার প্রতিষ্ঠান বানায় আমি সেই পাঞ্জাবিটা তোমাকে সেল তো এই দুই রকম ডিফারেন্ট ই সার্ভিসে পরে আসতেছি ই লার্নিং ই লার্নিং কি হোয়াট এভার উই আর ডুইং রাইট নাও দ্যাটস ই লার্নিং ই লার্নিং আর একদম ডিসটেন্স লার্নিং বা টেলি লার্নিং বা এরকম ওকে তো ই লার্নিং এর এখানে কি কি জিনিসপত্র আছে সেটা আমাদের একটু জানতে হবে একটু পড়তে হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ই গভর্নেন্স ই গভর্নেন্স হচ্ছে যেমন ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে বাংলাদেশে তুমি যদি সে সরকারি কোনো কাজ করতে চাও তুমি যদি পাসপোর্ট করতে চাও তোমার পাসপোর্টের জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে তোমাকে কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে শুরুতেই যে সিরিয়াল ধরে লাইন দিয়ে দাঁড়া থাকতে হচ্ছে না তুমি ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই অর্ধেক কাজ করে ফেলতে পারতেছো তুমি যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে চাও দেয়ার ইজ আ ওয়েবসাইট হ্যাঁ সেখানে কিছু কাজ তোমার ভূমি রিলেটেড হ্যাঁ তোমার জমির খাজনা তুমি ট্যাক্স দিবা বা কোনো মামলার মামলার তুমি কি বলে জরিমানা দিবা হোয়াট এভার এই জিনিসগুলো যে আমরা অনলাইনে করতে পারতেছি গভর্নমেন্টের কোনো কাজ যখন আমরা ওভার দ্য ইন্টারনেট করতে পারি সেটাকে ই গভর্নেন্স বলে হ্যাঁ এবং এখানে একটা মজার ইয়ে আছে যে আমি দেশটার নাম ভুলে গেলাম এই মুহূর্তে মোস্ট প্রোবাবলি মনে নেই যাই হোক একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি একটা নর্ডিক কান্ট্রি মানে ইউরোপের নর্থের দিকে এই মুহূর্তে নামটাকে আমি যেন ভুলে গেলাম বাট ওদের হচ্ছে মানে গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটগুলো অনেক সুন্দর এবং এটা নিয়ে একটা এরকম রিপোর্ট ছিল আর্টিকেল ছিল ইউটিউবে একটা ভিডিও ছিল যে ইউজুয়ালি কি হয় যে গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটগুলো বা গভর্নমেন্টের যত কাজকর্ম ওগুলো ডিজাইন সুন্দর হয় না তাই না ইউজুয়ালি ডিজাইন খুব একটা মানে দেখতে সুন্দর না হ্যাঁ সাধারণত দেখেই বোঝা যায় যে না এটা গভর্নমেন্টের জিনিস হ্যাঁ যে দেখতে সুন্দর না বাট ওরা আর কি ওদের গভর্নমেন্টের ডিজাইন এত ভালো মানে কাইন্ড অফ মনে হয় যে গভর্নমেন্টের ডিজাইন হচ্ছে একটা লাইক ফর এক্সাম্পল মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি বড় একটা কোম্পানির হ্যাঁ অনেক অনেক টাকা খরচ করে ডিজাইন করাইছে এরকম সুন্দর সো এরকম একটা ইয়ে ছিল হ্যাঁ আমার দেশটার নাম এখনো মনে পড়তেছে না যাই হোক অনেকগুলো দেশে আছে বাই দা ওয়ে বাট ওই তো এর একটা ইয়ে ছিল সো ইয়া ই গভর্নেন্স একটা খুব বড় পার্ট এবং ই গভর্নেন্স এর ভালো বিষয় কি যে যদি সব কিছু গভর্নমেন্টের সব কিছু আমাদের গভর্নমেন্টের কাজকর্ম রিলেটেড যত কমপ্লেন এই জিনিসগুলো চলে যাবে বা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি ই গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা হবে হ্যাঁ যে ওভার দ্য ইন্টারনেট সব কিছুর যদি ডেটা থাকে সব কিছুর যদি লগ থাকে ডেটাবেস থাকে সব কিছু যদি অলওয়েজ রেকর্ডেড হয় তাহলে আসলে খুব একটা দুর্নীতি বা ইয়ে করার সুযোগ থাকে না সো ইন দ্যাট সেন্স ই গভর্নেন্স আসলে একটা দেশের অগ্রগতির পথে একটা ভালো স্টেপ আর ফাইনালি চলে আসছে ই সার্ভিস ই সার্ভিস হচ্ছে বলতে আমরা বুঝাই যে গভর্নমেন্ট থেকে বা নন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সার্ভিসগুলো থাকে হ্যাঁ যেমন ই সার্ভিস বলতে আমাদের বইয়ে এই এই কয়েকটা সার্ভিস আছে একটা হচ্ছে ই পুরজি ই পুরজি বলতে আমরা জানি যে আখ চাষিদের জন্য পনেরোটা চিনি কলে যে এই এস এম এস এর সুবিধা চালু করা হয়েছিল যে যখন চিনি কলগুলোতে আখের প্রয়োজন তারা আখ চাষিদের এস এম এস করে দিবে আখ চাষিরা তখন এই আখ হচ্ছে সাপ্লাই দেবে তারপর হচ্ছে ই পর্চা যেটাতে আমরা অনলাইনে আমাদের ভূমি রিলেটেড কোনো কোন দাগ কোথা থেকে কোথায় আমাদের ভূমি আছে এটার খাজনাগত এই রিলেটেড মানে ভূমি অধিদপ্তরের কাজকর্মগুলো যে আমরা অনলাইনে করতে পারি ই টিকেট হচ্ছে আমরা যখন অনলাইনে টিকেট কাটি রাইট অনলাইনে কোনো কিছু টিকেট কাটি যখন আমরা রেলের টিকেট অনলাইনে কাটতে পারি বিভিন্ন বাসের টিকেট অনলাইনে কাটতে পারি প্লেনের টিকেট তো অনেক আগে থেকে অনলাইনে কাটা যায় হ্যাঁ এই জিনিসগুলো বা হোটেল বুকিং হ্যাঁ এই সব কিছুই দেন টেলিমেডিসিন হ্যাঁ এটা হচ্ছে তো এখন আরও মানে ইয়ে হচ্ছে বাট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এরকম ছিল যে প্রত্যেকটা জেলা হাসপাতাল বা উপজেলা হাসপাতালে একটা করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছিল অনেক আগের কথা বাইদে এখন তো মোবাইল ফোন সবার পকেটে একটা দুটা করে থাকে বাট ওই আমাদের কথা যে মানে হাসপাতালগুলোতে একটা করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছিল যেন মানুষ হচ্ছে বাসা থেকে হাসপাতালে হচ্ছে ডিরেক্ট কমিউনিকেট করতে প
সো প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমাদের লাস্টের দিকে চলে আসবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার নিয়ে কথাবার্তা এখানে তোমরা কিছু জিনিস পড়বা যেমন টুইটারে আমরা যে একটা টুইট করি টুইট তাই না টুইটারের এক একটা পোস্টকে বলা হয় টুইট এবং টুইটার ক্যারেক্টার লিমিট হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ক্যারেক্টার হুইচ ইজ অলসো নট কারেক্ট বর্তমানে টুইটার ক্যারেক্টার লিমিট দুইশো আশি মোস্ট প্রবলি বাট বইয়ে যেটা লেখা আমরা ওইটাই লিখবো টুইটারের বর্তমান নাম টুইটারও নাই ইভেন টুইটারের নাম চেঞ্জ হয়ে এক্স হয়ে গেছে রাইট টুইটারের নাম হচ্ছে এখন এক্স আর ফেসবুক প্রতিষ্ঠা হয়েছে কত সালে টু মার্ক জাকারবার এবং তার কোন ফ্রেন্ডরা মিলে কি কি প্রতিষ্ঠা করছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলা ফেসবুকের প্রতিষ্ঠানে একটা সুন্দর মুভি আছে দ্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দুই হাজার ষোলো সালের হ্যাঁ সো ইয়া ফ্রি টাইমে তোমাদের পরীক্ষা শেষ হলে মুভিটাও দেখতে পারো ভালো আইডিয়া পাবা ওকে সো আমরা ইন ডেপথে গেলাম না জিনিসগুলো আমাদের বই থেকে পড়তে হবে কি কি ইনফরমেশন পড়তে হবে মোটামুটি একটা আউটলাইন দিলাম আমরা কিছু কোয়েশ্চেন যদি দেখি যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক কত তারিখে মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এটা আমাদের ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার তেইশ সালে আসছে ওকে তো কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন বুঝতে পারছো যে শাল অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ শাল থাকা মানে এটা হচ্ছে চূড়ান্ত মাত্রা ইম্পর্টেন্ট ওকে তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার কি এটা দুই হাজার আঠারো সালে সবাই জানি এবং আঠারো সালের মে মাসে হ্যাঁ এবং বারোই মে দুই হাজার আঠারো রাইট টুয়েলভ মে টু আচ্ছা তারপর চলে যাই আমরা পরের কোয়েশ্চেনে যে ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে যেসব দক্ষতার প্রয়োজন হবে হ্যাঁ দেখো অফিস সফটওয়্যার দেখো এটা হচ্ছে একটা উচ্চতর দক্ষতা টাইপের কোয়েশ্চেন এটা ই গভর্নেন্স বা ওই টাইপের একটা কনসেপ্ট থেকে আসছে যে ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে যেসব দক্ষতার প্রয়োজন হবে হ্যাঁ ই গভর্নেন্স না বাইদেও আচ্ছা যাই হোক তো বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে যে দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন হয় তার পাশাপাশি যেহেতু দিন দিন আইসিটির ইয়ে বাড়তেছে প্রভাব বা ইনফ্লুয়েন্স বাড়তেছে এবং এটা বাড়বেই কমার কোনো চান্স নেই সো আলটিমেটলি তোমার কিছু বেসিক মানে টুল বা কিছু বেসিক স্কিল তোমার আসলে থাকতেই হবে রাইট যে তুমি হয়তো এই যে অফিস সফটওয়্যার মাইক্রোসফট অফিসের যে সফটওয়্যার গুলা পাওয়ার পয়েন্ট বলো ওয়ার্ড বলো হোয়াট এভার এগুলা ইউজ করতে পারতে হবে এগুলা দিয়ে বিভিন্ন সময় তোমার স্লাইড বা পাওয়ার পয়েন্ট বানাইতে হয় এই যে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছে এটাও একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড রাইট ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা অবশ্যই এবং সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা ঠিক আছে তো হার্ড অপশনটা একটু কনফিউজিং তোমরা অনেকে হয়তো কনফিউজ হয়ে যাবে যে সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা টা কি প্রয়োজন কি না ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা আসলে আমাদের দরকার হ্যাঁ ভবিষ্যতে সামাজিক যোগাযোগ বা সোশ্যাল মিডিয়া আরও অনেক ম্যাটার করবে বর্তমানে তো সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ম্যাটার করে রাইট যত দিন যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার ইম্পর্টেন্স বাড়তেছে মানুষের জীবনে সো সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের যেই মানে এক্সিস্টেন্স হ্যাঁ সেটার ইম্পর্টেন্স বা গুরুত্ব আসলে দিন দিন আরও বাড়বে সো এটাও আসলে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু ইফেক্ট ফেলবে বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে যেমন আমি ফর এক্সাম্পল বলি আমাদের উদ্ভাসের কোর্সগুলো আমরা হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গ্রুপ থাকে বা উদ্ভাসেরই নিজস্ব হচ্ছে কোয়েশন অ্যান্সার সাই মানে ইয়ে থাকে তাই না কিউ এন এ সার্ভিস থাকে সো এটাও তো কাইন্ড অফ আ সোশ্যাল মিডিয়া রাইট ফেসবুক গ্রুপ এটা তো অফকোর্স একটা সোশ্যাল মিডিয়া সো যখন তুমি কোনো কর্মক্ষেত্রে যাবা কোনো কাজ করবো হ্যাঁ তুমি যখন ইনভলভ হবা তোমার একটা সোশ্যাল মিডিয়ার আন্ডারে তুমি আসলে কানেক্টেড থাকবাই মানুষজনের সাথে তাই না তুমি যখন স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে তুমি হয়তো একটা গ্রুপ চ্যাট বা সামথিং এটাতে তো ইনক্লুড আছোই তাই না আচ্ছা ফেসবুক চালু হয় কত সালে এটার অ্যান্সার হচ্ছে টু থাউজেন্ড ইফ উই আর নট রং ফেসবুক চালু হয় ফেসবুক চালু হয় টু থাউজেন্ড সর্বপ্রথম ইন্টারনেট প্রোটোকলের ধারণা দেন কে ইন্টারনেট প্রোটোকলের ধারণা সর্বপ্রথম দেয় হচ্ছে স্যামুয়েল টমলিমসন স্যামুয়েল টমলিমসন ইন্টারনেট প্রোটোকলের ধারণা বাইদে ইন্টারনেট প্রোটোকল যেটাকে আমরা আইপি বলি আইপি এটা কিন্তু পার্ট অফ আরপানেট এটা কিন্তু পার্ট অফ আরপানেট হ্যাঁ এটা হচ্ছে পার্ট অফ আরপানেট ইয়ে না কিন্তু ডাব্লিউ 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 না ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউর জন্য যে প্রোটোকল সেই প্রোটোকলের নাম হচ্ছে এইচ যেটাকে আমরা বলি হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল তাই না হাইপার টেক্সট মানে টিম বার্নার স্লিপ টিম বার্নার স্লিপ মানে ডাব্লিউ 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 যাকে আমরা হয়তো ইন্টারনেট বলি বর্তমানে দ্য ইন্টারনেট ইন্টারনেটে কানেক্টেড আমরা ইন্টারনেটে উদ্ভাসে ক্লাস করতেছি ইন্টারনেট দিয়ে ফেসবুক চালাচ্ছি হ্যাঁ বা হোয়াট এভার এইটা বলতে আমরা যেটা বুঝি ইন্টারনেট সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সেটাতে যে প্রোটোকল প্রোটোকল মানে সেট অফ রুলস এই যে কমিউনিকেশন হচ্ছে না যে আমার ডিভাইসের সাথে তোমার ডিভাইসের কমিউনিকেশন বা ফেসবুক সার্ভারের সাথে তোমার কমিউনিকেশন হ্যাঁ এটার জন্য কিছু রুলস আছে যে তুমি ব্রাউজারে যখন লিখতেছো যে ডাব্লিউ 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 ডট উদ্ভাস ডট কম
এইচ টিপি ছাড়াও বর্তমানে আমরা এইচ টিপি এস ইউজ করি রাইট সিকিউর্ড তাই না এইচ টিপি এস ইউজ করি সিকিউর্ড আচ্ছা ই এম টি এস কোনটির সাথে সম্পর্ক যুক্ত ই এম টি এস হচ্ছে ডাক বিভাগ তাই না বাংলাদেশ ডাক বিভাগের একটা প্রোডাক্ট রাইট কোন প্রোগ্রামার আরপানেটে পত্রালাপের সূচনা পত্রালাপের সূচনা করেন তো আরপানেটে পত্রালাপের সূচনা করেন হচ্ছে স্যামুয়েল টমলিমসন তাই না সো কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুবই সহজ যদি তুমি আসলে একবার পড়ে ফেলো বইটা ঠিক মতো হ্যাঁ আশা করি তোমাদের সমস্যা হবে না পরীক্ষায় তোমাদের জন্য শুভকামনাও থাকবে বাট ইয়া পড়তে হবে হ্যাঁ আজকে রাতে বাসায় ভালো করে খুব পড়তে হবে আখ চাষিদের জন্য কোন সেবা প্রযোজ্য ছিল ই পুরজি তাই না ই পুরজি যে পাঁচটা ই সার্ভিস ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে ই পুরজি আখ চাষিদের জন্য সারা বিশ্বের কততম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক মহাকাশে প্রেরণ করে এটা হচ্ছে ফিফটি সেভেন তাই না সাতান্নতম রাষ্ট্র হিসেবে তারপর দেখো স্টিভ জবস কত সালে জন্মগ্রহণ করেন বলেছিলাম যে যত সাল আছে সালগুলা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট সো স্টিভ জবস জন্মগ্রহণ করেন নাইনটিন ফিফটি ফাইভে ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি ফাইভে আচ্ছা তারপর দেখি এইটিন ফর্টি টু সালে আচ্ছা এইটিন ফর্টি টুই ঠিক আছে আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে চার্লস বাবেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখেন সেটা ছিল তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় তাই না তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ডাক বিভাগের এম টি এস এর মাধ্যমে এক মিনিটে কত টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তাই না আমাদের বইয়ে আছে আচ্ছা লন্ডন বিজ্ঞান জাদুঘর যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে সক্ষম অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন যেটা অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন সেটা কত সালে তৈরি করে নাইনটিন নাইনটি ওয়ান তাই না অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন তৈরি করে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে বাহ ভেরি গুড এরপর আমরা দেখি পরবর্তী কোয়েশ্চেন যে টুইট টুইটের দৈর্ঘ্য কত একটা টুইটের দৈর্ঘ্য কত ওয়ান ফর্টি ক্যারেক্টার্স তাই না ওয়ান ফর্টি ক্যারেক্টার্স তথ্যের ডিজিটালকরণের সে ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কত শতাংশ সময় কম লাগে এটা আমাদের বইয়ের লাইন হ্যাঁ বই এরকম একটা লাইন আছে এটার অ্যান্সার হচ্ছে এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট হ্যাঁ এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট সো উই উড চুজ অপশন এ ওকে এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট আচ্ছা কত সালে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল আবিষ্কার করা হয় হ্যাঁ কত সালে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল বাস্তবায়ন করা হয় ওকে সো সিমিলার এটার অ্যান্সার হচ্ছে এইটিন নাইনটি সরি নাইনটিন এইটি নাইন ওকে হ্যাঁ ভেরি গুড তোমরা অনেকেই উত্তর দিচ্ছ এবং আমি দেখতেছি উত্তরগুলা বেশ ক্লোজ এবং কারেক্ট সো ইয়া কত সালে ব্যাবেজ ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তব্য দেন ওকে সো আমাদের সাথে হচ্ছে জাওয়াদ ভাই ক্লাস করতেছেন থ্যাংক ইউ জাওয়াদ ভাইকে তো এইটা হচ্ছে একটু কনফিউজিং এটা হচ্ছে এক এক ভার্সন মানে ভার্সনের মিসম্যাচ হওয়ার কারণে এইটিন ফর্টি টু হচ্ছে মেবি তোমাদের বইয়ের ভার্সনে লেখা আগের ভার্সনে এইটিন ফর্টি ছিল হ্যাঁ সো এটাই আর কি এ কারণে এটা নিয়ে আসলাম একটু কল মানে ইয়া দেখানোর জন্য হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সো আমরা চলে আসি যে আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারে কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা ওকে সিকিউরিটি রিলেটেড আইসির একটা পার্ট হচ্ছে সিকিউরিটি এবং তোমরা হয়তো জানো যে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা বিশাল বড় সেক্টর হচ্ছে সিকিউরিটি বা সাইবার সিকিউরিটি বলতে আমরা যাকে চিনি সেটা সফটওয়্যার সিকিউরিটি হতে পারে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি হতে পারে যে কোনো টাইপ অফ সিকিউরিটি হতে পারে হ্যাঁ তো সিকিউরিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের বইয়ে হচ্ছে সিকিউরিটি বলতে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন আনস্টলেশন এবং ভাইরাস রিলেটেড সিকিউরিটি হ্যাঁ বা পাসওয়ার্ড আমরা কীভাবে সিকিউর রাখবো এই জিনিসগুলো অ্যান্ড ফাইনালি এই চ্যাপ্টারে আছে হচ্ছে আমাদের যদি কম্পিউটারের কোনো পার্ট নষ্ট হয়ে যায় বা কিছু হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ট্রাবল শ্যুট করতে পারবো তাই না ট্রাবল শ্যুট ওকে সো এই টপিকগুলো হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের অংশ তো এই চ্যাপ্টারটা তুলনামূলক চ্যাপ্টার ওয়ানের চেয়ে একটু কম ইনফরমেটিভ বাট আবার ট্রাবল শ্যুটিংয়ের ওখানে অনেক কিছু আছে ওই পার্টটা হয়তো মুখস্থ রাখতে তোমাদের একটু কষ্ট হয় তাই না তো আমরা একটু দেখি যে সফটওয়্যার আনইনস্টল এবং ডিলিট এটা থেকে অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে হ্যাঁ যে আমরা হয়তো বুঝি যে সফটওয়্যার ইনস্টল করা মানে কি ইনস্টল করা মানে হচ্ছে সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের জন্য আমরা একটা ই এক্সি ফাইল বা একটা এম এস আই ফাইল বা এরকম কোনো একটা ফাইল ডাউনলোড করে ওটা জাস্ট রান করি হয়ে যায় আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের কথা বলতেছি বাই দা ওয়ে অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার বুক সো এ কারণে আমরা হয়তো অতটা ফিল করি না যে ইনস্টল হওয়ার সময় কি হয় বাট অ্যাকচুয়ালি একটা সফটওয়্যার ইনস্টল হওয়া হচ্ছে একটা গাছ রোপণ করার মতো তুমি যখন একটা গাছ রোপণ করবা ও তোমাদের বই ওইটিন ফোরটি ও তাহলে তো হইলই তুমি যখন একটা গাছ রোপণ করবা তখন অ্যাকচুয়ালি কি হবে গাছের শিকড়গুলো মাটির বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় যাবে তাই না সো তুমি যদি গাছটা কেটে ফেলো তাইলে
বাট মাটির নিচে গাছের শিকড় গুলো কিন্তু রয়ে গেছে আহ বাট সফটওয়্যার ডিলিট করা মানে হচ্ছে যে মাটির নিচ থেকে শিকড় গুলো সহ তুলে ফেলা সো সফটওয়্যার আইনস্টল করা মানে হচ্ছে যে সফটওয়্যারটার মানে সফটওয়্যারটা যে রান করবে এসেন্সিয়াল জিনিসপত্র ডিলিট করে দেওয়া দুই একটা এক্সট্রা জিনিস থাকতে পারে ওই শিকড় টিকড় থাকতে পারে ডিলিট করা মানে ওই শিকড় সহ একদম সফটওয়্যার ডিলিট করে রেজিস্ট্রি থেকে ডিএলএল ফাইল টাইল সহ সব মুছে ফেলা ঠিক আছে সব জায়গা থেকে মুছে ফেলা দ্যাটস ডিলিট ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো ইয়া লেটস কন্টিনিউ সো আনইনস্টল আর ডিলিট এর মধ্যে ডিফারেন্সটা আমাদের বুঝতে হবে আচ্ছা দেন হচ্ছে ভাইরাস অ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাস ভাইরাসের ফুল ফর্ম আমরা জানি ভাইটাল ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসোর্সেস আন্ডার সিজ রাইট সো সিজ স্পেলিংটা আমাদের বইয়ে কি আছে এটা একটু খেয়াল করব সিজের আরেকটা স্পেলিং হয় বাট ওটা তো আমাদের বইয়ে নাই সো আমরা আসলে এই স্পেলিংটা দেখাবো না আমাদের বইয়ে যে স্পেলিংটা দেওয়া যে বাদামটা দেওয়া সেটা একটু খেয়াল করবো ওকে ভাইরাস সো ভাইরাস অনেক ধরন হয় যেমন আমরা বলতে পারি হচ্ছে ম্যালওয়্যার আমরা বলতে পারি হচ্ছে র্যান্ডসমওয়্যার আমরা বলতে পারি হচ্ছে স্পাই ওয়্যার তাই না অনেক রকম হয় রাইট ম্যালওয়্যার র্যান্ডসমওয়্যার স্পাই ওয়্যার আমাদের বইয়ে মোস্ট প্রবাবলি ম্যালওয়্যার আর স্পাই ওয়্যার মানে ম্যালওয়্যার রিলেটেড কথাবার্তা বলছে আর কি হ্যাঁ ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার অনেক রকম ম্যালওয়্যার র্যান্ডসমওয়্যার স্পাই ওয়্যার অনেক রকম হইতে পারে আর কি বুঝছো হ্যাঁ অনেক রকম হইতে পারে তো আমাদের আর কি যে ভাইরাসের কথা বলা হয়েছে এটা মোস্টলি হচ্ছে ম্যালওয়্যার হ্যাঁ যে আমাদের ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার ম্যালওয়্যার মানে ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার ভাইরাসকে একটা আমাদের বই কিভাবে বলা হয়েছে ভাইরাসকে ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার অর্থাৎ একটা খারাপ সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারটা আমাদের কম্পিউটারে থাকলে কম্পিউটারের তথ্য চুরি করবে কম্পিউটার স্লো করে দিবে কম্পিউটারের কম্পিউটিং পাওয়ার নষ্ট করে দিবে অ্যান্ড হোয়াট এভার হোয়াট নট রাইট এবং ভাইরাস শনাক্ত করার জন্য বা ভাইরাস থেকে কম্পিউটারকে ক্লিয়ার রাখতে হইলে আমরা যে সফটওয়্যারটা এক্সট্রা একটা সফটওয়্যার ইউজ করি সেটার নাম অ্যান্টিভাইরাস রাইট সো দেয়ার ইজ এ কনসপেরেসি থিওরি রাইট যে অ্যান্টিভাইরাস কম অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নির্মাণকারী কোম্পানিগুলোই আসলে ভাইরাস বানায় জাস্ট টু সেল দেয়ার প্রোডাক্ট রাইট অনেকটা ব্যাপারটা এরকম না যে ওষুধ বানায় যে কোম্পানিগুলো তারাই আসলে রোগের জীবাণু ছড়ায় দেয় হ্যাঁ এটা কনসপিরেসি থিওরি সাম পিপল মানে অ্যাকচুয়ালি এটা ভাবে সো হাওয়েভার অ্যান্টিভাইরাস হচ্ছে যেই সফটওয়্যারগুলো ভাইরাস ডিটেক্ট করতে পারে এখন ভাইরাস ডিটেক্ট করার উপায় কি দেখো ভাইরাস হচ্ছে আরেকটা সফটওয়্যার জাস্ট মানে তোমার কম্পিউটারে সে গেম চলতেছে এটা একটা সফটওয়্যার ভাইরাস একটা সফটওয়্যার তো ভাইরাস বোঝার উপায় কি যেই সফটওয়্যারগুলো আসলে মানে অতিরিক্ত তোমার র্যাম খরচ করতেছে সিপিও খরচ করতেছে প্রয়োজন ছাড়া হ্যাঁ বা যেই সফটওয়্যারগুলোর প্রপার আইডেন্টিফিকেশন নাই তুমি একটা গেম খেলতেছো ওই গেমের তো একটা আইডেন্টিফিকেশন আছে যে না তুমি হচ্ছে গড অফ ওয়ার খেলতেছো সো ওই গেমের কিছু আইডি টাইডি আছে লেখা আছে সুন্দর বোঝা যায় যে একটা অথেন্টিক গেম বাট বা একটা অথেন্টিক সফটওয়্যার বাট ভাইরাসের ওরকম কোনো যেটাকে আমরা বলি যে হ্যাশ বা ওরকম কোনো পরিচয় থাকে না আইডেন্টিফিকেশন থাকে না হ্যাঁ সো ওই সফটওয়্যারটা দেখে আসলে বোঝার উপায় নাই যে এটা কি অ্যাকচুয়াল মানে একটা ভালো সফটওয়্যার কিনা ভালো কোম্পানি থেকে আসছে কিনা কিছুই লেখা থাকে না বুঝছো এটা একটা ওয়ে ভাইরাস চেনার আরও অনেকগুলো ওয়ে আছে তার মধ্যে একটা হইতেছে ভাইরাস তোমার কম্পিউটার থেকে যেই পারমিশনগুলা চাবে এই পারমিশন গুলা তার চাওয়ার কথা না ধরো যে ভাইরাস তোমার কম্পিউটার থেকে ক্যামেরার পারমিশন চাইতেছে কিন্তু তুমি জানো যে এরকম একটা সফটওয়্যার মানে তুমি একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করছো সফটওয়্যার ক্যামেরার পারমিশনের কোনো কাজ নেই সো তখন তুমি একটু সন্দেহ করতে পারো হ্যাঁ সো এরকম বিভিন্ন প্যাটার্ন ফলো করে 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 অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার গুলো অ্যাকচুয়ালি ভাইরাস ডিটেক্ট করে এবং ভাইরাস ডিটেক্ট করা কিন্তু অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি মানে অ্যান্টিভাইরাস ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অনেক বড় ইন্ডাস্ট্রি হ্যাঁ সাইবার সিকিউরিটির অনেক বড় একটা পার্ট অ্যান্টিভাইরাস ইন্ডাস্ট্রি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে সো ইয়া লেটস কন্টিনিউ ভাইরাসের নামকরণ কে করেছে ফ্রেড কোহেন তাই না কোন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাভেন কত সালে জানতে হবে আচ্ছা অ্যান্টিভাইরাস কয়েকটা অ্যান্টিভাইরাসের নাম জানতে হবে রাইট আমাদের বইয়ে যেগুলো আছে তো আমরা কয়েকটা প্রশ্ন দেখি চ্যাপ্টারে দেখো কম্পিউটারে সর্বপ্রথম কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় সফটওয়্যারগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি তাই না সফটওয়্যারগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটাকে আমরা বলি হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম আর একটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অপারেটিং সিস্টেম বা ও এস লিখলাম ভাইয়া আর একটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ওকে অ্যাপ্লিকেশন অপারেটিং সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন সো অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে যেই সফটওয়্যারটা তোমার কম্পিউটারের বা তোমার ডিভাইস মোবাইল হোক কম্পিউটার হোক প্যাড হোক হোয়াট এভার তোমার
কমিউনিকেট করবে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম যেমন একটা কম্পিউটারে আমরা হয়তো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতে পারি লিনাক্সের কোনো ভার্সন ইউজ করতে পারি ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করতে পারি ম্যাক ও এস ইউজ করতে পারি আমাদের মোবাইলে আমরা অ্যান্ড্রয়েড অথবা আই ও এস ইউজ করতে পারি বা এরকম বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম আছে তাই না তো একটা কম একটা কম্পিউটারে সর্বপ্রথম যেটা ইনস্টল করতে হয় সেটা একটা অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমের উপর অ্যাপ্লিকেশন গুলা কাজ করে অর্থাৎ আমি যদি এভাবে দেখাই যে এটা হচ্ছে তোমার হার্ডওয়্যার এটা হচ্ছে তোমার হার্ডওয়্যার এইচ ডাব্লিউ হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যারের উপর থাকে হচ্ছে তোমার কার্নেল কার্নেল বলতে একটা জিনিস আছে সো ইয়া তোমার জন্য একটু কঠিন সো হার্ডওয়্যারের উপর থাকে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করে অপারেটিং সিস্টেমের উপর থাকে অন্যান্য অ্যাপ সো যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা চালাই ধরো যে তুমি একটা গেম খেলতেস গেমটা ধরো যে তুমি অ্যাসফল্ট নাইন একটা গেম খেলতেস হ্যাঁ বা এরকম আর কি অ্যাসফল্ট নাইন বা এরকম কোনো একটা গেম তুমি খেলতেস হ্যাঁ সো এই গেমটা এই অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কমিউনিকেট করবে যে বলবে যে আমার গেমটা চালানোর জন্য একটু সিপিউ লাগবে একটু সিপিউ দাও একটু র্যাম লাগবে একটু র্যাম দাও এভাবে এভাবে অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করে সিপিউ র্যাম ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক এই জিনিসগুলা অ্যালোকেট করবে অনেকটা চিন্তা করো যে ধরো তুমি তোমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় বেড়াইতে গে মানে বেড়াইতে গেলা তো বাসাটা হচ্ছে একটা হার্ডওয়্যার রাইট ওই বাসায় থাকে কে তোমার ফ্রেন্ড থাকে সো সে হচ্ছে কাইন্ড অফ অপারেটিং সিস্টেম সে জানে যে বাসার কোথায় কি আছে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন গেস্ট হিসেবে তার বাসায় গেছো তো ধরো তুমি তোমার ফ্রেন্ডের বাসায় গেছো তোমার হঠাৎ করে চা খেতে মন চাইলো সো মানে তুমি আসলে জানো না যে চা পাতা কই রাখছে চায়ের কাপ কোথায় রাখছে হ্যাঁ তুমি ওর বাসায় যেহেতু তুমি জানো না হার্ডওয়্যার কোথায় কি আছে সো তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে আসলে বলবা যে চা খাবো আর চা বানাবো তোমাকে চা পাতার দাও আর সামথিং চায়ের কাপটা ফ্যান রাইট সো একটা বাসা যার একটা বাসা হচ্ছে হার্ডওয়্যার বাসাটা যে থাকে যে হোস্ট সে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম অনেক সময় আমরা হোস্ট সফটওয়্যার বলি হ্যাঁ হোস্ট হ্যাঁ একটা ডিভাইসের হোস্ট আর অ্যাপ্লিকেশন গুলাকে আমরা গেস্ট বলি হ্যাঁ গেস্ট যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আসলে অপারেটিং সিস্টেমের কাছে আসে রান হয় আবার চলে যায় শেষ হইলে ওকে আচ্ছা ওকে ভেরি গুড সো ইয়া হ্যাঁ ঠিক আছে ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার ইনস্টল করার ধাপ কতগুলো হ্যাঁ এটা হচ্ছে খুবই বাজে ধরনের একটা কোয়েশ্চেন যে একটা কোয়েশ্চেন কখনোই আসলে এরকম আসা উচিত না যে মানে বইয়ে একটা কথা বলছে এবং ওটার ধাপ কয়টা এটা এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ সো ইয়া এটা আসলে হওয়া উচিত না বাট এরকম কোয়েশ্চেন আসছে লাস্ট ইয়ার তেইশ সালে হ্যাঁ তো এগুলো আমাদের হচ্ছে ইয়ে করতে হবে এরকম পড়তে হবে তারপর দেখি কোনটির কারণে কম্পিউটারের তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না মানে কোনটা নষ্ট হইলে তারিখ এবং সময় নষ্ট হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সিমস সিমস হচ্ছে এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে সিমস হ্যাঁ মানে কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর সিমস হচ্ছে কাইন্ড অফ এ ব্যাটারি ছোট যেটা অলওয়েজ রানিং থাকে সো তুমি যদি মোবাইল অফ করে রাখো এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ অফ করার পর যদি মোবাইল আবার অন করো তাহলে তোমার মোবাইলে দেখতেস না যে টাইম ডেট সব ফিক্স হয়ে যায় কেন কারণ সিমস ব্যাটারিটা আসলে চলতেছিল তোমার মোবাইল অফ ছিল বাট সিমস আসলে চলতেছিল সে টাইম এবং তারিখ হ্যাঁ সময় এবং তারিখ আসলে অলওয়েজ সিনক্রোনাইজ করে রাখে হ্যাঁ তো সিমস যদি নষ্ট হয়ে যায় তাইলে পরে তারিখ এবং সময় নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা দেখি আমরা যে নাসিমা বেগম একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকুরি করেন একজন সহকর্মী তার কম্পিউটার থেকে পেন ড্রাইভের মাধ্যমে কিছু কপি করে নেওয়ার পর থেকে দেখলেন যে তার কম্পিউটার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় এবং আবার চালু হয় এবং কম্পিউটারও গতিও অনেক কমে গেছে ঠিক আছে এই অবস্থায় তিনি নিচের কোনটার জন্য সো পেন ড্রাইভের মাধ্যমে মানে একজনের কম্পিউটার একজন পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করছে এবং কিছু ফাইল কপি করছে বাট ইয়া পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করার পর থেকেই তার কম্পিউটার হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় কম্পিউটার স্লো হয়ে গেছে তো এটার রিজন কি হইতে পারে রিজন হইতে পারে হচ্ছে ভাইরাস যে যেই পেন ড্রাইভটা তার কম্পিউটার ইনসার্ট করা হয়েছে ওই পেন ড্রাইভে হয়তো ভাইরাস সফটওয়্যার ছিল ওকে ভাইরাস ছিল দেন একই উদ্দীপকের আরেকটা কোয়েশ্চেন যে নাসিমার কম্পিউটারে যেসব সমস্যা দেখা যেতে পারে ভাইরাসের কারণে কি কি হইতে পারে দেখো অপ্রত্যাশিত বার্তা প্রদর্শন এটা কখন হয় ধরো তোমার যদি কোনো র্যান্সম ওয়্যার থাকে র্যান্সম ওয়্যার কি করে র্যান্সম ওয়্যার হচ্ছে 
র্যান্সম দাবি করে র্যান্সম মানে জানো র্যান্সম মানে মুক্তি পণ কিডন্যাপ করে না মানুষকে ধরো মানুষকে কিডন্যাপ করে তারপর টাকা দাবি করে না যে এত লাখ এত কোটি টাকা দিলে ওকে ছাড়বো তো র্যান্সম ওয়ার হচ্ছে অনেকটা মুক্তি পণের মতো ধরো তোমার কম্পিউটারে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ফাইল আছে তোমার দশটা ক্লায়েন্টের দশটা ডিজাইন করা ফাইল আছে হ্যাঁ অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমার সো তোমার কম্পিউটার যদি লক করে ফেলতে পারে র্যান্সম ওয়ার লক করে তোমার কাছে টাকা দাবি করবে যে অমুক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা অমুক ভাবে হ্যাঁ বা বিট কয়েনের মাধ্যমে হ্যাঁ এত টাকা এত হাজার ডলার বা এগুলা দিতে পারলে তারপর তোমাকে একটা পাসওয়ার্ড দিবো ওই পাসওয়ার্ড দিলে পরে লক খুলবে ঠিক আছে তোমাকে মুক্তি পণ তোমার ফাইলগুলা কম্পিউটারের ফাইলগুলা কিডন্যাপ করে তোমার কাছে মুক্তি পণ যাবে সেক্ষেত্রে একটা অপ্রত্যাশিত বার্তা প্রদর্শন ওকে রাখা ফাইলগুলোর আকার বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ রাইট কোনো একটা ফাইলের আকার বেড়ে যেতে পারে বেড়ে যেতে পারে কারো কারণ ভাইরাস নিজে আসলে কিছু মানে ভাইরাস নিজেও তো আসলে কিছু জায়গা নেয় তাই না সে একটা সফটওয়্যার হিসেবে সো এক্সিস্টিং ফাইলের সাইজ হচ্ছে বেড়ে যেতে পারে ওখানে ভাইরাস নিজের কিছু জিনিসপত্র এক্সট্রা সেভ করে রাখে হ্যাঁ যেটা মানুষ আসলে খালি চোখে দেখে বুঝে না বাট অ্যান্টিভাইরাস গুলো এগুলো চেক করে ঠিক আছে মেমোরি কম দেখাইতে পারে হ্যাঁ মেমোরি কম দেখাইতে পারে বিকজ কি মেমোরিতে ভাইরাস রানিং তোমার হয়তো আট জিবির একটা কম্পিউটার বা ষোলো জিবির কম্পিউটার সো ধরো আট জিবির কম্পিউটার আট জিবির মধ্যে দুই জিবি হয়তো তোমার গুগল ক্রোম চলতেছে দুই জিবি হয়তো তোমার আরেকটা সফটওয়্যার চলতেছে বাকি চার জিবি তো ফ্রি থাকার কথা রাইট কিন্তু দেখা যাবে না চার জিবি না এক জিবি ফ্রি আছে কেন কারণ এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ভাইরাসও চলতেছে হ্যাঁ ওকে সো অপশন ডি হচ্ছে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হতে পারে তারপর দেখি কম্পিউটারে কি সমস্যা হলে বিপ সাউন্ড হবে কম্পিউটারে বিপ সাউন্ড হওয়ার রিজন মোস্টলি হচ্ছে র্যামের সাথে কানেক্টেড যে যদি র্যামে সমস্যা হয় তাহলে কম্পিউটার আসলে অন হইতে পারবে না সো কম্পিউটার যখন অন হবে না মাদারবোর্ড থেকে বিপ সাউন্ড হবে তো সব মাদারবোর্ডে হয়তো নাই বাট মোস্টলি মানে বিপ সাউন্ডের একটা অপশন থাকে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডে হ্যাঁ যদি র্যামে প্রবলেম হয় ওকে সিমোসে প্রবলেম হইলে কিছু না কম্পিউটার অন হবে রমে প্রবলেম হইলেও কম্পিউটার অন হবে যদি কম্পিউটারের বায়োস বায়োসে মানে অপারেটিং সিস্টেম থাকে হিট সিঙ্ক নষ্ট হইলেও কম্পিউটার অন হবে কিন্তু কম্পিউটার অন হবে না যদি র্যাম নষ্ট হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যা সাউন্ড করবে অন হবে না নিজের কোনটি অধিকতর শক্তিশালী পাসওয়ার্ড একটা পাসওয়ার্ড তখনই শক্তিশালী হবে যখন সেখানে আপার কেস লেটার মানে যেটাকে আমরা বড় হাতের অক্ষর বলি লোয়ার কেস বা ছোট হাতের অক্ষর স্পেশাল সিম্বল হ্যাঁ যে হ্যাশ অ্যাট দ্য রেট স্পেশাল সিম্বল থাকবে স্পেস থাকবে তাই না স্পেস খালি ঘর থাকবে বা সেখানে যখন নাম্বার থাকবে যত বেশি এরকম ভ্যারিয়েশন পসিবল তত পাসওয়ার্ডটা স্ট্রং হবে এবং যত বড় পাসওয়ার্ড হবে তত স্ট্রং হবে ওকে কেন বড় পাসওয়ার্ড হইলে স্ট্রং কেন ভ্যারিয়েশন হইলে স্ট্রং এটা তোমরা যারা সায়েন্সের মোস্টলি তো তোমাদের যখন এইচএসসিতে তোমরা পারমোটেশন কম্বিনেশন একটা চ্যাপ্টার আছে বিন্যাস বিন্যাস সমাবেশ ম্যাথে আর কি হ্যাঁ ম্যাথে বিন্যাস সমাবেশ একটা চ্যাপ্টার আছে এইচএসসিতে তখন যে হয়তো প্রপারলি শিখতে পারবা যে কেন পাসওয়ার্ড বড় হইলে বেশি স্ট্রং বা পাসওয়ার্ড যত ভ্যারিয়েশন হবে তত কেন বেশি স্ট্রং আমরা এখানে দেখি যে এখানে ক্যাপিটাল লেটার আছে স্মল লেটার আছে স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে নাম্বারও আছে তাহলে এটা সবচেয়ে স্ট্রং অন্যগুলো আছে দেখো অন্যগুলোতে এই চারটা কম্বিনেশন নাই ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার স্পেশাল ক্যারেক্টার নাম্বার এই চারটা কম্বিনেশনের চারটাই আছে এরকম অপশন একমাত্র অপশন এ ওকে যেমন এই বি আর সিতে কোনো ক্যাপিটাল লেটার নাই আবার ডি তে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার নাই হ্যাশ অ্যাট দ্য রেট স্টার কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার নাই ওকে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্য কি করা উচিত খুবই ইন্টেলিজেন্ট একটা কোয়েশ্চেন বইয়ের একদম ডিরেক্ট লাইনে আছে যে আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হলে আসলে নিজেকে বোঝাতে হবে এবং স্বীকার করে নিতে হবে সেটা যে কোনো ধরনের আসক্তি হতে পারে গেম হইতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া হইতে পারে সো তুমি যখন দেখতেছো তুমি অ্যাডিক্টেড তুমি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া মানে দিনে একবারও যদি সোশ্যাল মিডিয়া না ঢুকো তাহলে আসলে মন আনচান করে বা গেম না খেলতে পারলে খুব মেজাজ খারাপ হয় হ্যাঁ আব্বু আমুর উপর রাগ করি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তোমার বুঝতে হবে আসলে যে তুমি কাইন্ড অফ অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ মানে মানে জিনিসটা তো এমন না যে মানে মানুষ হয়তো না খাইতে পারলে মানুষের শরীর খারাপ করে খাওয়াটা যতটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মানুষের গেম খেলা কত ইম্পর্টেন্ট ইনে ইনে নর্মাল ওয়ে আর কি হ্যাঁ কেউ যদি গেম খেলে টাকা ইনকাম করে সেক্ষেত্রে হয়তো ব্যাপারটা ডিফারেন্ট বাট ইয়া ইনে নর্মাল ওয়ে তা তো না সো যখন ব্যাপারগুলো এরকম হয়ে যায় তখন তোমার নিজেরই আসলে একটু উপলব্ধি করতে হবে না আমি আসলে খুব বেশি আসলে ইনভলভ হয়ে গেছি জিনিসটাতে হ্যাঁ আমার দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজ আসলে ব্যাহত হচ্ছে আমি সে তুমি যেই ধর্মেরই হও তুমি ধর্মের কাজকর্ম ঠিক মতো করতেছো না তুমি খাওয়া দাওয়া করতেছো না তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে তুমি রাতে ঘুমাইতেছো না বাট তুমি গেম খেলতে
তথ্য অধিকার আইনের সপ্তম ধারায় কয়েকটি বিষয়কে আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে বৃষ্টি তাই না বৃষ্টি সেগুলো বইয়ে ডিরেক্ট মানে ইয়ে আছে হ্যাঁ সেখান থেকে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে বইয়ে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা মানে লাইনটা আছে যে অনুমতি ব্যতীত সফটওয়্যারের প্রতিলিপি তৈরি করা অবৈধ কারণ অনুমতি ব্যতীত ধরো যে তুমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছো তো সেই সফটওয়্যারটা তোমার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যদি ইউজ করে বা তুমি হয়তো ওই সফটওয়্যারটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করো ধরো অ্যাডোবি ফটোশপ বা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটার এই জিনিসগুলো তো অ্যাকচুয়ালি তারা টাকার বিনিময়ে সেল করে হ্যাঁ বা সাবস্ক্রিপশন সেল করে সো যদি আমরা এগুলো ফ্রি ক্র্যাক কোনো ভার্সন ডাউনলোড করতে চাই সেটা আসলে অবৈধ ইলিগাল যদিও বাংলাদেশে ওরকম স্ট্রং আইন নেই বাট বিভিন্ন দেশে আছে হ্যাঁ তো এটা অবৈধ কেন কারণ এটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি যে পাইরেসি ওকে পাইরেসি যে তুমি চুরি করে মানে ইউজ করতেছ তো এটার কারণ কি কারণ সফটওয়্যার মেধাসত্ত্ব সংরক্ষিত হয় না মেধাসত্ত্ব বা কপিরাইট সফটওয়্যারের যে কপিরাইট যে মানে এই সফটওয়্যারটা ওর কেউ যদি এটা কপি করতে হয় সেক্ষেত্রে তার পারমিশন নিতে হবে এটা সংরক্ষিত হয় না প্রতিলিপি তৈরি করা কপিরাইট আইন বহির্ভূত ইয়াস সৃজনশীল কর্মীর সৃষ্ট কর্মের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় যে সে যে ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে জিনিসটা তৈরি করছে সেই ক্রিয়েটিভিটির যথেষ্ট মূল্যায়ন তুমি করতেছ না ওকে রিয়েল লাইফে জিটি ফাইভ খেলো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো আমরা পরের কোয়েশনে যাই যে রান কমান্ড চালু করার জন্য হ্যাঁ রান কমান্ড চালু করার জন্য কোন কিটা আমরা প্রেস করব ওকে রান কমান্ড চালু করার জন্য কোন কিটা আমরা প্রেস করব বলতো উইন্ডোজ এবং আর তাই না উইন্ডোজ এবং আর ওকে সো উইন্ডোজ কি এবং আর এটা দিলাম আমরা হচ্ছে রান কমান্ড চালু হবে রাইট অপশন এ গুড এরপর দেখি সিমস সিমসের পূর্ণ রূপ কি যেটা আগে বললাম কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমি কন্ডাক্টর কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমি কন্ডাক্টর ওকে এটা হচ্ছে সিমসের ফুল ফর্ম তারপর দেখি এই যে এক্সক্লেমেশন মার্ক অ্যাট দ্য রেট হ্যাশ এগুলো আসলে কি এগুলো হচ্ছে বিশেষ চিহ্ন বা স্পেশাল সিম্বল হ্যাঁ বিশেষ চিহ্ন বা স্পেশাল সিম্বল এটা হচ্ছে ওই যে পাসওয়ার্ডের ওখানে বইয়ে লেখা আছে হ্যাঁ যে পাসওয়ার্ডের ওখানে তো এটা খুব কনফিউজিং যেগুলো জটিল চিহ্ন না বিশেষ চিহ্ন কোনটা দেখাবো তাই না সব বই পড়তে হবে বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যেগুলো হচ্ছে বিশেষ চিহ্ন ওকে বিশেষ চিহ্ন আচ্ছা তারপর দেখি কম্পিউটারে নট এনাফ মেমোরি লেখা থাকলে সমাধানের উপায় কি কম্পিউটারে যদি নট এনাফ মেমোরি লেখা হয় এর মানে হচ্ছে যে যথেষ্ট আসলে প্রাইমারি মেমোরি নাই যথেষ্ট প্রাইমারি মেমোরি নেই নট এনাফ মেমোরি মানে নট এনাফ প্রাইমারি মেমোরি আর আমরা নিশ্চয়ই জানি যে একটা কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে তার র্যাম সো তোমাকে এক্সট্রা র্যাম ব্যবহার করতে হবে তার প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে র্যাম আর তার সেকেন্ডারি মেমোরি হচ্ছে রম বা হার্ড ডিস্ক বা এস হ্যাঁ যেটাই বলো ওকে আচ্ছা তো আমাদের চ্যাপ্টার টু শেষ আমরা চলে আসলাম চ্যাপ্টার থ্রিতে আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট ওকে আমার শিক্ষা ইন্টারনেট তো এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে যে মানে ইন্টারনেটে আসলে কি কি জিনিস থাকে কি কি জিনিস আমরা এক্সপ্লোর করি এবং এটা কিভাবে আমরা আমাদের পড়ালেখা ইউজ করতে পারি এটা নিয়ে তো দেখো চ্যাপ্টারে হচ্ছে ফার্স্টে ডিজিটাল কন্টেন্ট কি সেটা নিয়ে কিছু কথাবার্তা আছে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ডিজিটাল কন্টেন্ট চার প্রকার তাই না ডিজিটাল কন্টেন্ট যে চার প্রকার থেকে তোমাদের মনে আছে ডিজিটাল কন্টেন্ট চার প্রকার তারপর হচ্ছে ই বুক ই বুক কয় প্রকার ই বুকও আসলে পাঁচ প্রকার পাঁচ প্রকারের ই বুক আছে তাই না ই বুক মানে কি ইলেকট্রনিক বুক তাই না পিডিএফ হয় এস টিম এল হয় ই পাব হয় এগুলো তারপর শিক্ষা ইন্টারনেট এবং ফাইনালি হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার এ আই সিটি তো আমরা এই চ্যাপ্টারের একটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা যদি করি যে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রধানত চার প্রকার ডিজিটাল কন্টেন্ট কয় প্রকার ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে প্রধানত চার প্রকার কি কি একটা হচ্ছে টেক্সট বা লিখিত কন্টেন্ট যেমন তোমাকে আমরা যখন উদ্ভাস থেকে বই দিচ্ছি বই সেই বইগুলো আসলে লিখিত কন্টেন্ট তাই না টেক্সট তাই না আবার এখন এই যে আমরা ক্লাস করতেছি এটা আসলে একটা ভিডিও তাই না বা তুমি যদি কন্টেন্ট হিসেবে একটা গেম খেলো গেমও তো একটা ডিজিটাল কন্টেন্ট রাইট সেই গেমের মধ্যে যেটা দেখবা যেটা কাল্পনিক সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন আর বাস্তবে যেটা ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করা হয় সেটাকে বলে ভিডিও আবার ছবি ছবির পাশাপাশি আরেকটা হইতে পারে গ্রাফিক্স ঠিক আছে আমরা যেটা হচ্ছে ডিজাইন করি সেটাকে আমরা বলি গ্রাফিক্স মানে তুমি বাস্তবে একটা মানুষের ছবি তুললো বা একটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে ঘোড়ার ছবি তুললো সেটা একটা ছবি ইমেজ বাট তুমি যদি ইলাস্ট্রেটরে একটা ঘোড়ার ডিজাইন করো বা ইলাস্ট্রেটরে তুমি ধরো উদ্ভাসের লোগোটা ডিজাইন করলা এটাকে আমরা বলি সাধারণত গ্রাফিক্স যেটা বাস্তব ছবি যেটা বাস্তব সেটা ভিডিও যেটা অবাস্তব কাল্পনিক ভার্চুয়াল 
সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন হচ্ছে যেটা মুভিং মুভ করে আর গ্রাফিক্স হচ্ছে যেটা স্টিল ওকে আর শব্দ বাউটি হতো বুঝেই সো মোটামুটি চার প্রকার আমাদের ডিজিটাল কন্টেন্ট ওকে আর বইয়ের কথা যদি বলি বিভিন্ন প্রকার ই বুক আমাদের এক ধরনের ই বুক হচ্ছে যেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ফর্মেটে থাকে যেগুলো আসলে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পড়া যায় তাই না বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যেগুলো পড়া যায় আর এক ধরনের এইচ টি এম এল আছে যেটা হচ্ছে পিডিএফ পিডিএফ গুলা কি পিডিএফ গুলো হচ্ছে মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি তাই না মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি তারপর আমাদের আছে হচ্ছে ই পাব তাই না ই পাব ই পাব হচ্ছে কি যে আমাদের কোন কোম্পানির নিজস্ব যেমন ধরো অ্যামাজন এর কিন্ডেল কিন্ডেলের জন্য নিজস্ব কিছু বই হ্যাঁ ওই বইগুলা ওই ওই ফাইলগুলা ওই বইয়ের ফাইলগুলা তুমি অন্য কোন কম্পিউটার বা অন্য কোথাও নিয়ে ওপেন করতে পারবো না ওই কিন্ডেলেই ওপেন করতে হবে কিন্ডেলের জন্যই বানানো ঠিক আছে এটাকে বলে ই পাব আবার কিছু আছে হচ্ছে স্মার্ট ই বুক বলি আমরা স্মার্ট ই বুক স্মার্ট ই বুক বা চৌকশ ই বুক তাই না চৌকশ ই বুকে হচ্ছে টেক্সট লেখার পাশাপাশি হচ্ছে অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন এগুলো থাকে তাই না পড়ার পাশাপাশি মানে তুমি পড়তেছো জাস্ট লেখা 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 মাঝখানে একটা ছোট্ট ভিডিও ভিডিওটা দেখলে ওই লেখাটা পড়তে আরও ইজি হইলো স্মার্ট ই বুক আর ফাইনালি আমাদের হচ্ছে কি ই বুকের অ্যাপ তাই না ই বুকের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যে আছে না কিছু অ্যাপ্লিকেশন যেমন এনসিটিভি বইয়ের একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে সো অ্যাপ্লিকেশনের ভিতর ঢুকলে বিভিন্ন বই আসলে একসাথে দেখায় বুঝছো ওকে সো ইয়া লেটস কন্টিনিউ পাঁচ রকমের বই আমরা কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন দেখি যে উন্মুক্ত ই বুকে যেরকম আমরা ওপেন বলি ওপেন কম্পিউটার আর কি বা ইয়ে আর কি যে উন্মুক্ত ই বুকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কোনটি ঠিক আছে সো তোমরা একটু সময় দিলাম তোমরা একটু বলো দেখি নেক্সট উইদিন নেক্সট টেন সেকেন্ডস যে এটার কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে আমি কয়েকটা কমেন্ট দেখি তোমাদের গীতা রানী দীপান্বিতা অনন্যা নব কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে হুম দেন হচ্ছে আলিফ মুন্নি আক্তার ওকে ইয়া সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি উন্মুক্ত ই বুকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় হচ্ছে অ্যানিমেশন ওকে এটা রাজশাহী বোর্ডের গত বছরের কোয়েশ্চেন আচ্ছা তারপর দেখো আমাদের একটা স্টেম বা একটা উদ্দীপক আছে যে মিতার সহপাঠী একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হ্যাঁ মিতার সহপাঠী একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মিতা এক জানুয়ারি পাঠ্য বই হাতে পেয়েছে সে পড়াশোনার কাজে ওপেন কম্পিউটার সেল বাট কোয়েশ্চেনটা কি মিতার সহপাঠী নিয়ে দেখো মিতার সহপাঠী একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সো মিতার সহপাঠীর বইটি কোন ফর্ম্যাটে প্রকাশিত যেহেতু সে এক একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সেক্ষেত্রে তার মানে সহপাঠীর যে বইটা সেটা আসলে মানে কোন ফর্ম্যাটে থাকবে ওকে সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে মিতার সহপাঠীর বই হবে হচ্ছে ইলেকট্রনিক সবগুলাই তো ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক তো এটা একটা জেনারেল অ্যান্সার সবগুলাই তো ইলেকট্রনিক তাই না ই বুক মানেই তো ইলেকট্রনিক বুক এর মধ্যে আই বুক আই বুক হচ্ছে অ্যাপলের তৈরি যেটা একটা স্মার্ট ই বুক তাই না আই বুক হচ্ছে একটা স্মার্ট ই বুক অ্যাপলের তৈরি পিডিএফ পিডিএফ তো জানোই যে মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি আর মুদ্রিত মানে ছাপা এখন যেহেতু সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তাহলে হাতে ছাপা বই তার জন্য খুব একটু উপকার না বিকশ তো পড়তে পারবে না যদি ব্রেইল মানে ওই যে খোঁচা খোঁচা থাকে না উপরে ওইরকম যদি হয় তাহলে সে পড়তে পারতো তাহলে এটা তার কাজে লাগবে না পিডিএফ তার কাজে লাগবে না ইলেকট্রনিক এটা তো একটা জেনারেল অ্যান্সার এটা তো হয় না আই বুক হচ্ছে স্মার্ট ই বুক আমরা জানি যে স্মার্ট ই বুকে অডিও ভিডিও থাকে রাইট সো এটার অ্যান্সার হবে আসলে আই বুক ওকে যেহেতু স্মার্ট ই বুক স্মার্ট ই বুকে যেহেতু অডিও ভিডিও থাকে আচ্ছা তারপর দেখো সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করলে করতে কোন ভাষায় দক্ষতা দেখতে হবে তুমি জানো সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হলে আমাদের আসলে 
ইংরেজিতে বিকজ অধিকাংশ জিনিস পুরো বিশ্বে ইংরেজিতে যেহেতু ইংরেজি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ বাংলায় সার্চ করার চেয়ে ইংরেজিতে সার্চ করলে বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায় তাই না সার্চ ইঞ্জিন জানানোর জন্য কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষা জানার জরুরি না তাই না আচ্ছা সো ইট ওয়াজ এ ট্রিক কোয়েশ্চেন কিন্ডেল কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সবাই জানি অ্যামাজন ঠিক আছে তো কোয়েশ্চেন কিন্তু মোর অল সহজই হয় তো বইটা একটু রিভাইজ দিয়ে দিতে হবে ভালো করে হ্যাঁ মেইন বইটা হ্যাঁ আর মেইন বই ছাড়া অন্য বই নিয়ে কোনো টেনশন করবে না অন্য বই থেকে তো কোয়েশ্চেন আসবে না মেইন বই হ্যাঁ বোর্ড বই যেটা কোনটি শিক্ষার কাজে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে স্মার্টফোন ল্যাপটপ হ্যাঁ ট্যাবলেট ই বুক কোনটি শিক্ষার কাজে খুব সহজেই মানে ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে বলো দেখি কোনটি হবে ট্যাবলেট হ্যাঁ ট্যাবলেট এটা হচ্ছে আমাদের ইয়েতে আছে সো ট্যাবলেট ট্যাবলেট হচ্ছে আর কি মানে যেটাকে আমরা হয়তো ফর এক্সাম্পল আইপ্যাড বা গ্যালাক্সি স্যামসাঙের আছে না ওই যে গ্যালাক্সি প্যাড রাইট এস নাইন ভুলেই তো গেলাম যাই হোক হোয়াট এভার সো ট্যাবলেট তো বুঝোই যে এই সাইজের একটা ইয়ে মোবাইলের চেয়ে বড় বাট ল্যাপটপের চেয়ে ছোটো হ্যান্ড হেল্ড ওকে ডিজিটাল কন্টেন্টে কোন ধরনের উপকরণ বেশি থাকে ডিজিটাল কন্টেন্টে কোন ধরনের সবচেয়ে বেশি থাকে হচ্ছে টেক্সট পৃথিবীতে যত রকম ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে হচ্ছে টেক্সট ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি আসে হচ্ছে টেক্সট পৃথিবীতে যত রকম ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে টেক্সট ওকে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই কোনটির প্রয়োজন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার জন্য স্মার্টফোন ডেস্কটপ ট্যাবলেট এগুলোর যে কোনো একটাই হইলে হবে বাট মোস্টলি যেটা তোমার বোটল নেক হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনেট সংযোগ ইন্টারনেট যদি না থাকে কানেক্টিভিটি না থাকে তাহলে ডিভাইস দিয়ে করবাটাকে ওকে তারপর দেখো ডিজিটাল কন্টেন্ট হলো ই বুক ই বুক ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্লগ পোস্ট ডিজিটাল কন্টেন্ট ই নিবন্ধ ডিজিটাল ইনফোগ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেটেড ছবি ইয়াস অডিও এবং ভিডিও স্ট্রিমিং হ্যাঁ এগুলো সবগুলোই হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট সো ইয়া সবগুলোই হচ্ছে আমরা কারেক্ট অ্যান্সারের মধ্যে নিয়ে নিব ওকে ওকে সো ডি আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি শেষ আমরা চলে আসলাম চ্যাপ্টার ফোরে আমার লেখালেখি ও হিসাব ঠিক আছে আচ্ছা চ্যাপ্টার ফোরে আমাদের এই যে লেখালেখি পার্ট লেখালেখি পার্ট নিয়ে হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলা আছে যা আমার লেখালেখি হ্যাঁ ওয়ার্ড প্রসেসর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা গুগল ডক আর এটা হচ্ছে স্প্রেডশিট স্প্রেডশিটের জন্য মাইক্রোসফট এক্সেল বা গুগল স্প্রেডশিট বা আরও বিভিন্ন এক্সেল টাইপের স্প্রেডশিট টাইপের সফটওয়্যার আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলা আছে ওকে সো ওয়ার্ডে লেখার ক্ষেত্রে আমাদের মানে এই দুইটা সফটওয়্যারেই আমাদের জানতে হবে যে কোন মেনুতে হ্যাঁ এটা একটু ভালো করে পড়বা বাসায় যখন পড়বা তোমরা ক্লাস শেষে কোন মেনু অপশনে কোন মেনু অপশনে কোন মানে কোন মেনু অপশনে না মানে কোন মেনু ট্যাবে আর কি হ্যাঁ কোন মেনুতে বা ট্যাবে বা গ্রুপে কোন অপশন থাকে হ্যাঁ কোন মেনুতে কোন ট্যাবে কোন গ্রুপে কোন অপশন থাকে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমাদের পড়তে হবে ওকে স্প্রেডশিটেও সেম স্প্রেডশিটে হচ্ছে সূত্রগুলো নিয়ে একটু পড়বা যে তুমি ধরো দুইটা কলাম যোগ করতে বা দুইটা সেল তুমি যোগ করতে চাইতেছো সে ফর এক্সাম্পল তোমার এইটা হচ্ছে এ আর হ্যাঁ সে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি সো তোমার হয়তো এ টু সেলে একটা সংখ্যা আছে পনেরো আর বি টু সেলে একটা সংখ্যা আছে বত্রিশ তুমি চাইতেছ সি তে এই দুটো যোগ করতে তাহলে তুমি কি লিখবা যে ইকুয়ালস ইকুয়ালস এ টু প্লাস বি টু তাই না যে এ টু আর বি টু যোগ করে পনেরো আর বত্রিশ যোগ করে সাতচল্লিশ হয়ে যাবে হ্যাঁ যদি এরকম হয় যোগ করতে হয় বা তোমার এরকম হইতে পারে যে তুমি অনেকগুলা শুধু দুইটা না তুমি অনেকগুলা ঘর যোগ করবা তাহলে কি করবা তাহলে এভাবে লিখবা যে ইকুয়াল সাম তাই না সাম সাম দিয়ে শুরু করবা এ টুতে শেষ করবা যেখানে যেমন আমাদের এখানে বি টুতে শেষ তাই না এ টু থেকে বি টু পর্যন্ত আমরা এভাবে ফাংশন দিয়েও লিখতে পারি এভাবে যোগ চিহ্ন দিয়েও লিখতে পারি বাট যখন আমরা সূত্র লিখবো সূত্র লেখার সময় আমাদের কিন্তু অলওয়েজ ইকুয়াল সাইন দিয়ে স্টার্ট করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি কোয়েশ্চেনের তাইলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর রেগুলার ক্লাসে তোমরা তো শিখছোই তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখানো হয়েছে সো ইউ গাইজ নো তাই না যে ওয়ার্ড দুই হাজার সাত এর অফিস বাটনে ক্লিক করলে কোনটা কোনটা পাওয়া যায় অফিস বাটনে ক্লিক করলে সেইভ থাকে ওপেন থাকে ডিলিট বলতে কিছু আসলে থাকে না হ্যাঁ সেইভ আর ওপেন থাকে ডিলিট বলতে কিছু থাকে না অফিস বাটনে এ টুয়েলভ সেলকে বি থার্টিন সেল দিয়ে ভাগ করলে 
ফলাফল সেলে কোন সূত্রটি লিখতে হবে সো এ টুয়েলভকে যদি বি থার্টিন দিয়ে ভাগ করতে চাই তাহলে এ টুয়েলভ ভাগ বি থার্টিন হ্যাঁ এবং সমান চিহ্ন দিয়ে স্টার্ট করতে হবে মাথায় রাখবা ইকুয়াল সাইন দিয়ে স্টার্ট করতে হবে ওকে সো এটা কিন্তু হবে না এটাতে ইকুয়াল সাইন নেই আর এরকম ভাগ চিহ্ন আসলে কম্পিউটারে নাই এরকম ভাগ চিহ্ন কম্পিউটারে নাই সো আমরা ওই যে স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়েই ভাগ বুঝাই ওকে ডকুমেন্ট টেম্পলেট আকারে সংরক্ষণ করা হয় কেন টেম্পলেট আকারে কোন ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করার রিজন হচ্ছে ধরো যে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশনের টেম্পলেট বানিয়ে রাখলা যে তোমার বিভিন্ন কাজে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে তোমার হেডমাস্টারের কাছে প্রিন্সিপালের কাছে হ্যাঁ এবং বিভিন্ন জায়গায় সো তুমি একটা টেম্পলেট বানিয়ে রাখলা যখন তোমার অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে ওটার মধ্যেই দুই চার জায়গায় তুমি কিছু কথা লিখে টিখে ফিল করে দিয়ে দিবা টেম্পলেট মানে হচ্ছে একটা জিনিস যেটা তুমি বারবার ইউজ করবো বারবার ইউজ করবো সো এই যে বারবার ব্যবহার করার জন্য টেম্পলেট হ্যাঁ যেটাকে আমরা বয়লার প্লেট বলি বয়লার প্লেট টেম্পলেট হ্যাঁ একই কথা বিক্রয় মূল্য সি থ্রি নির্ণয়ে কোন সূত্র ব্যবহার করা হবে ওকে তো এটার স্টেমটা আমাদের আসে নাই বাট হাও এভার ওই তো এটার স্টেমটা আসলে আসে নাই সো এটা বুঝবা না আচ্ছা যাই হোক এটার অ্যান্সার আসলে এটা ছিল এটার উদ্দীপকটা আসে নাই উদ্দীপকটা এরকম ছিল আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই দেই क्रय मूल्य घर एखे कि लाभर पार्सेंटेज पंदो हाँ तेल की की सी ते सी थ्री ते बोलो যে মানে বিক্রয় মূল্য মানে কি বিক্রয় মূল্য ইকুয়ালস কি আমরা জানি তো নাকি যে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য ইকুয়ালস ক্রয় মূল্য প্লাস ক্রয় মূল্য গুণ লাভ বা লাভের হার আর কি হ্যাঁ বা শতকরা লাভ যেটা সো এটাই আর কি যে ক্রয় মূল্য গুণ লাভের হার প্লাস হচ্ছে ক্রয় মূল্য ওকে এর কারণে এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এটা স্টেমটা আসে নাই দেখে একটু লিখে দিলাম মানে গুণ করবা গুণ করার জন্য তুমি এই চিহ্ন ইউজ করবা না কোনটা ইউজ করবো এইসব বাট যেহেতু তুমি গুণ করবা বা যোগ করবা বা হোয়াট ইউ ডু ফলাফল সেল অবশ্যই সমান চিহ্ন দিয়ে স্টার্ট হবে রাইট ইকুয়াল সাইন দিয়ে স্টার্ট হবে ওকে ইকুয়াল সাইন দিয়ে স্টার্ট করতে হবে ওকে যেহেতু আমরা মানে কিছু এটা করব আমাদের জিজ্ঞেস করছে কোন চিহ্ন দিয়ে স্টার্ট হবে ওকে আচ্ছা এখানে দেখো যে উদ্দীপকে ব্যবহৃত চিত্রগুলো হোম ট্যাবের কোন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমাদের হোম ট্যাবে আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেলের হোম ট্যাবে যদি আমরা যাই হ্যাঁ তাহলে কোন গ্রুপের আন্ডারে আমরা এই সিম্বলগুলো দেখতে পারব ঠিক আছে সবাই এ বলতেছ এতে আমাদের কি আছে ইনসার্ট হ্যাঁ ইনসার্ট ইনসার্টে গেলে হ্যাঁ হোম ট্যাবের ইনসার্টে গেলে নাকি পেজ লেআউটে গেলে সি এটা হচ্ছে আমাদের পেজ লেআউটে গেলে ইয়াস সো পেজ লেআউটে গেলে রাইট হ্যাঁ হুম পেজ লেওটে পেজ লেওটে হ্যাঁ ভুল করেন এটা আবার বিয়াতে দেখো হ্যাঁ পেজ লেওটে ওকে ঠিক আছে তারপর দেখো নিচের উদ্দীপকটি পরে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও যে হাউস রেন্ট বের করার সূত্র কোনটি হ্যাঁ এ বি সি ডি ই এফ এতে হচ্ছে নাম বি এটা হচ্ছে বেসিক বেসিক স্যালারি মানে বেসিক বেতন সিতে হচ্ছে হাউস রেন্ট এত পার্সেন্ট মানে তোমার যে বেসিক বেতন তার এত পার্সেন্ট হচ্ছে তোমার বাসা ভাড়ার জন্য দেবে হ্যাঁ মেডিকেল এক্সপেন্স এটা একটা ফিক্স নাম্বার আর ডাব্লিউ এস মানে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা একটা ফিক্স নাম্বার তাহলে হাউস রেন্ট বের করার জন্য এখানে আমরা কি করব হাউস রেন্ট কিভাবে বের করব আমাদের এই যে বি টু যেটা হ্যাঁ বি টু বি টু কে আমরা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করবো না বি টু কে এটাকে এটাকে আমরা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করলে হাউস রেন্ট পেয়ে যাবো না রাইট এটাই তো তাই না বি টু কে আমরা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করবো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে কোনটা দিয়ে কি বুঝায় 
স্টার স্টার দিয়ে গুণ বুঝায় স্টার দিয়ে গুণ বোঝায় আমাদের কম্পিউটারে তো এরকম গুণ চিহ্ন নাই তাই না তো এই কারণে স্টার দিয়ে আসলে গুণ বোঝায় হ্যাঁ স্টার চিহ্ন দিয়ে গুণ বোঝায় ওকে কম্পিউটার তো এরকম এরকম গুণ চিহ্ন নাই তাই এক্স আছে এক্স তো আর গুণ চিহ্ন না সেই কারণে স্টার দিয়ে কম্পিউটারে গুণ বোঝায় ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা তারপর দেখো হাফিজ এর নিট বেতন কত হাফিজ এর টোটাল স্যালারি বা টোটাল বেতন কত হবে তাহলে এটা হিসাব করার জন্য আমরা যদি একটু ক্যালকুলেট করি যে সতেরো হাজার পাঁচশো হচ্ছে তার বেসিক স্যালারি তার সাথে আবার এটার পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তার বাসা ভাড়া হিসেবে যোগ হবে তারপর তার মেডিকেল এক্সপেন্স হ্যাঁ তার মেডিকেল খরচ হিসেবে আর নয়শো টাকা দেওয়া হবে আর কল্যাণ তহবিলের চাঁদাটা দেওয়া হবে এখন এটা যোগ হবে না বিয়োগ হবে ওয়ে নট শিওর বাট লেটস সি এটা করে দেখি যে কি আসে এখান থেকে যদি আমরা তিনশো পঞ্চাশ মাইনাস করি তাহলে ছাব্বিশ হাজার পঁচিশ হাজার নয়শ পঁচিশ ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এটা হবে আমাদের বেতন থেকে চাঁদাটা মাইনাস হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা হ্যাঁ সো এটা আর কি আমরা মানে ট্রায়াল এন্ড এরোর করে করে দেখতে পারবো বুঝছো ওকে ঠিক আছে তোমাদের কয়েকজনকে দেখলাম যে কমেন্টে তোমরা হচ্ছে পরীক্ষায় গার্ড নিয়ে মেবি দু একজন একটু আক্ষেপ করতেছিল ওর সামথিং বাট আই উড সাজেস্ট যে পরীক্ষায় গার্ড মানে প্রপারলি যদি কেউ দেয় সো দ্যাট উড বি দেখা দেখি না করতে দেওয়া তাই না সো পরীক্ষায় গার্ড একটু করা হয়েছে দেখা দেখি করতে পারি নাই এইটা নিয়ে আক্ষেপ করাটা কি খুব বেশি মানে খুব আসলে মানে নিচু লেভেল হয়ে যায় না মানে as a student you should have some self respect you should have some integrity tumi je dekha dekhi korteso eta itself khubi jogonno ekta kaj but yeah tumi jodi eto toko mane onushochona tomar modhe thake then it's good but tomar modhe jodi erokom hoy je na guard one kora chilo dekha dekhi korte pari nai he eta je tumi jodi aro afsos koro ba rag dekhao then eta ki khub beshi nichu mane niche neme jao holo na amader যে মানে এজ এ স্টুডেন্ট আমাদের তো দেখা দেখি করারই কথা না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস দেখা দেখি করতে পারাটা মানে না পারাটাই তো স্বাভাবিক তাই না দেন ওয়াজ দ্য পয়েন্ট অফ হ্যাভিং এ গার্ড রাইট সো এটা আর একটু মেক শিওর করবা যে আমরা হচ্ছে অনেক সময় মানে মজা করি বা বয়সের কারণে অনেক সময় আমরা অনেক কিছু বুঝি না বাট আমরা কি আমাদের ইন্টিগ্রিটি আমাদের সেলফ রেসপেক্ট হারাই ফেলতেছি এজ এ স্টুডেন্ট দেখা দেখি করে পরীক্ষা দেওয়াই যদি আমাদের মূল লক্ষ্য হইতো দেন ওয়াটস দ্য পয়েন্ট অব অল দিস রাইট আচ্ছা ঠিক আছে সো ইয়া মানে আমি বলতেছি না যে মানে তুমি দেখা দেখি করতেছো মানে ইউ শুড ডাইভার সামথিং বাট এটা যে অ্যাকচুয়ালি খারাপ কিছু বা খারাপ কিছু করতেছি আমরা এতটুকু অনুশোচনা তো মনের মধ্যে থাকা উচিত দেন আমরা যদি আসলে এই বয়সেই এই জিনিসটাকে এত নর্মাল চিন্তা করি এবং আমরা ভাবি যে দেখা দেখি করাটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ যেখানে দেখা দেখি করাটা স্বাভাবিক না এবং খুব খারাপ কাজ ধর্মের দৃষ্টিতে খারাপ কাজ তুমি এখানে প্রতারণা করতেছো তুমি এখানে লিটারেলি পাইরেসি করতেছো প্রতারণা করতেছো ধর্মের দৃষ্টিতে খারাপ আইনের দৃষ্টিতে খারাপ সব দিক দিয়ে খারাপ কাজ কোনো দিক দিয়ে এটা ভালো কোনো কাজ না তোমার বাবা মা তোমার শিক্ষক কোনো দিন তোমাকে পিঠে বাহবা দিয়ে বলবে না যে বাহ তুই দেখা দেখি করতে পারছিস হ্যাঁ তুই মানুষের মতো মানুষ হবি কখনোই না এটা অবভিয়াসলি খারাপ কাজ করে ফেলছো মনের মধ্যে অনুশোচনা থাকা উচিত কেউ যদি আবার বলো যে না গার্ড কঠিন দেওয়ার কারণে দেখা দেখি করতে পারি নাই তিনি আফসোস করো দেন তুমি কি আরো আসলে দুই তিন ধাপ নিচে নেমে গেলে না অলরেডি তো দেখা দেখি করছো অলরেডি তো তুমি আসলে একটু ডাউনে আসো তাই না আরো তুমি নিচে নেমে গেলে না এজ এ হিউম্যান অ্যান্ড দেন এগেন আমরা এই বয়সে যদি এতটুকু ছোট্ট এ ধরনের দুর্নীতি থেকে আমরা বেঁচে না থাকতে পারি তাহলে বড় যখন হব দেশটা যখন আমাদের হাতে এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে তখন আমরা দেশের দেখভাল কেমনে করব হ্যাঁ দেশের কাজকর্মে আমরা কি তখন আসলে নীতিবান থাকতে পারবো নাকি তখন আমরা এরকম দুর্নীতিবান হয়ে যাব বলো তো সেই জিনিসগুলার কিন্তু আমাদের এখন থেকে মেক শিওর করতে হবে হ্যাঁ যেটা করে ফেলছো হয়ে যাচ্ছে সেটা এক জিনিস বাট মনের মধ্যে তো অনুশোচনা থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারছো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে ইয়ে করি কন্টিনিউ করি দেখো যে হাফিজ সাহেবের বেসিক এর সাথে বাড়ি ভাড়া যোগ করার সূত্র 
ওকে তো বেসিক হচ্ছে বি তে তাই না বি যেহেতু দুই নাম্বার কলাম তার মানে বি টু তাহলে এটা কি হবে যে তার বেসিক হচ্ছে সি তাহলে বি টু এর সাথে আসলে সি টু যোগ হবে তাই না সি টু এখানে হচ্ছে বাড়ি ভাড়া আর বি টু এখানে হচ্ছে বেসিক তাহলে এই যে বি টু আর সি টু যোগ হবে তিন নাম্বারটা কারেক্ট রাইট বি টু আর সি টু যোগ হবে আবার দেখো আরেকটা অপশন আছে সেটাও কারেক্ট যে এটা হচ্ছে অপশন দুই মানে দুই নাম্বারটা এটা এটাও কারেক্ট কেন এটা হচ্ছে বি টুর সাথে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যোগ করে মানে গুণ করে তার সাথে আবার বি টু যোগ করতে দেখো বি টু ইন্টু এটাই কি আসলে সি না এটাই সি না যে বি টু ইন্টু ফর্টি তো আসলে সি তার মানে অপশন টু আসলে বি টু প্লাস ওকে অপশন টু থ্রি এই দুইটাই কারেক্ট ওকে ঠিক আছে তো একটু দেখতে হবে আর কি অপশন একটা দেখেই খুশি হয়ে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে দেন দেখো স্প্রেডশিটে গুণ করার সূত্র কোনটি হ্যাঁ তো এটা দেখে হচ্ছে যেটা ভুল করে যে সবাই হচ্ছে এই যে গুণের চিহ্ন এটা দাগায় ফেলি বাট এরকম গুণের কোনো চিহ্ন কিন্তু কম্পিউটারে নাই এরকম যেটা আছে ওটা হচ্ছে এক্স বাট এক্স দিয়ে গুণের কাজ দেখায় না গুণের কাজ করে না কম্পিউটারে তো কম্পিউটারে গুণ করা হয় হচ্ছে যে স্টার দিয়ে রাইট যেটাকে আমরা অ্যাস্টারিস্ক বলি বা স্টার বলি তাই না স্টার বলি বা অ্যাস্টারিস্ক বলি তাই না অ্যাস্টারিস্ক বলি এই চিহ্নটা দিয়ে আসলে গুণের কাজ করে ওকে আচ্ছা শিওর এরপর দেখি যে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে থাকে কোনটি হ্যাঁ আমরা যখন ওয়ার্ড বা এক্সেল করব সেখানে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে এই চারটা অপশনের কোনটা থাকে হ্যাঁ তো ইলাস্ট্রেশন অপশনে মোস্ট প্রবলি আমাদের ওয়ার্ড আর্ট থাকে তাই না ওয়ার্ড আর্ট ক্লিপ আর্ট দুইটা তো একসাথে থাকার কথা ঠিক আছে সো হ্যাঁ সো ক্লিপ আর্ট থাকে হ্যাঁ ক্লিপ আর্ট ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে আমাদের ক্লিপ আর্ট থাকে ওয়ার্ড আর্ট আরেক পাশে থাকে হ্যাঁ ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে ক্লিপ আর্ট থাকে তারপর ছবি অ্যাড করা থাকে ইমেজ থাকে দেন চার্ট চার্ট অ্যাড করার অপশন থাকে তাই না ওকে এই জিনিসগুলো থাকে হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে ওকে আচ্ছা তো ওই যে আবার বললাম কোন মেনুতে কোন অপশন এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোন মেনুতে কোন অপশন ইলাস্ট্রেটর এগুলো আশা করি তোমরা পারবা তাই না এগুলো আশা করি তোমরা পারবা বাট এইটা মুখস্থ রাখতে হবে যে কোন মেনুতে কোন অপশন থাকে এই একই কথা চ্যাপ্টার ফাইভের ক্ষেত্রেও সত্য চ্যাপ্টার ফাইভ মাল্টিমিডিয়া গ্রাফিক্স এখানে টোটাল তিনটা জিনিস আছে আমাদের একটা হচ্ছে মাল্টি মানে প্রেজেন্টেশন যেটা প্রেজেন্টেশন যেখানে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট বা গুগল স্লাইডস সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে গ্রাফিক্স যেখানে আমরা গ্রাফিক্স বা ফটো এডিটিং যেখানে আমরা ফটোশপ নিয়ে কাজ করি কথা বলি আর হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন যেখানে আমরা ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কথা বলি তাই না ফটোশপ এটা আমরা হয়তো বলতে পারি গ্রাফিক্স এডিটিং মাল্টিমিডিয়া কি এটা নিয়ে কিছু কথাবার্তা আছে যে মাল্টিমিডিয়া কি তো মাল্টিমিডিয়া ওয়ার্ডটা যদি আমরা ইংলিশে লেখি হ্যাঁ বা আমরা হয়তো অলরেডি জানি অনেকেই একটা বেসিক কনসেপ্ট আমাদের আছে যে মাল্টিমিডিয়া মানে যেখানে মাল্টিপল মিডিয়া থাকবে মাল্টিমিডিয়া মানে যেখানে মাল্টিপল মাল্টিপল মানে একাধিক একাধিক মিডিয়া থাকবে তো মিডিয়া কারা মিডিয়া হচ্ছে এই ছয়টা জিনিস টেক্সট বা বর্ণ বা লেটার চিত্র এবং গ্রাফিক্স ছবি এবং গ্রাফিক্স শব্দ বা অডিও অ্যানিমেশন ভিডিও এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং এই ছয়টা জিনিসকে আমরা বলবো মিডিয়া এই ছয়টা মিডিয়া কোনো একটা কন্টেন্টে যদি এই ছয়টার দুইটা বা তার বেশি থাকে তাইলে ওটাকে মাল্টিমিডিয়া বলবো বাট কোনো একটা কন্টেন্টের যদি শুধু একটা থাকে সেটাকে কি আমরা মাল্টিমিডিয়া বলবো না সেটাকে আমরা শুধু মিডিয়া বলবো বাট কোনোটা যদি একের বেশি অর্থাৎ দুই বা ততধিক থাকে তাহলে সেটাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলবো যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি গেম আমরা যখন গেম খেলি হ্যাঁ সেটা কি একটা মাল্টিমিডিয়া অ্যান্সার হচ্ছে ইয়াস একটা গেমের মধ্যে আমাদের অ্যানিমেশন থাকে রাইট গেমের মধ্যে আমাদের কার্টুন বা এরকম অ্যানিমেশন থাকে হ্যাঁ গেম যেহেতু একটা অবাস্তব জিনিস বা ভার্চুয়াল জিনিস গেমের মধ্যে তো আর ভিডিও থাকে না তাই বাস্তব কোনো ভিডিও থাকে অ্যানিমেশন থাকে গেমের মধ্যে সাউন্ড থাকে তাই না গেমের মধ্যে সাউন্ড থাকে অ্যান্ড গেমের মধ্যে হচ্ছে এই যে ইন্টারঅ্যাকশন থাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং অর্থাৎ তুমি কি করবা তার উপর ভিত্তি করে গেম আসলে চেঞ্জ হবে তুমি যদি ওই বাটনটা প্রেস করো তাহলে তোমার ক্যারেক্টারটা কাজ করবে গেমটা কিন্তু সেটার উপর ভিত্তি করে চেঞ্জ হবে ইন্টারঅ্যাকশন কাজ করে যে গেম একটা শত্রু আসলো একটা এনিমি আসলো এনিমি তোমাকে আঘাত করলো তুমি আবার একটা বাটন প্রেস করলে তাকে আঘাত করলো সো ইন্টারঅ্যাকশন রাইট তুমি ডানে প্রেস করলা তোমার ক্যারেক্টারটা ডানে ঘুরলো গেমের পুরো স্ক্রিনটা ডানে ঘুরে গেল তাই না নতুন স্ক্রিন চলে আসলো রাইট 
সো এটা হচ্ছে গেম গেম যেহেতু একের অধিক তিনটা আছে সো অফকোর্স গেম একটা মাল্টিমিডিয়া বাট আমি যদি তোমাকে বলি গান আমরা যে গান শুনতেছি হ্যাঁ গান এম পি থ্রি জাস্ট গান গান কি মাল্টিমিডিয়া না গান তো জাস্ট শব্দ শুধুমাত্র শব্দ সেক্ষেত্রে গান মাল্টিমিডিয়া না গান একটা মিডিয়া বাট আমি যদি তোমাকে বলি মিউজিক ভিডিও একটা গান শুনতেছি প্লাস গানের ভিডিও দেখতেছি হ্যাঁ মিউজিক ভিডিও তাহলে সেটা একটা মাল্টিমিডিয়া কারণ সেখানে ভিডিও আছে অডিও আছে রাইট আচ্ছা তো আমরা যদি একটু কোয়েশ্চেন্স দেখি কীরকম আসে হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন নিয়ে কি কোয়েশ্চেন দেখো আমরা আমাদের বোধ হয় মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা আমার পার্সোনালি তোমাদের পড়িতে পড়িতে বক বক করতে করতে এটা মানে মুখস্থ হয়ে গেছে যে প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে কি বলে প্রেজেন্টেশনের এক একটা অংশ বা এই যে এক একটা পেজ এটা একটা পেজ এটা আরেকটা পেজ এক একটা পেজকে বলে হচ্ছে এক একটা স্লাইড একটা স্লাইড এবং এবং একটা অংশকে বলে একটা স্লাইড এবং অনেকগুলো স্লাইড বা অনেকগুলো পৃষ্ঠাযুক্ত একটা আউটপুটকে বলে হচ্ছে হ্যান্ড আউট রাইট প্রেজেন্টেশনের অনেকগুলো পৃষ্ঠাযুক্ত একটা আউটপুটকে বলে হ্যান্ড আউট ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন আসি হচ্ছে চ্যাপ্টার ফাইভে রাইট এরপর আমাদের চ্যাপ্টার সিক্স পড়ব আচ্ছা স্লাইড বলে ওকে পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বোতাম চেপে এম চাপলে অর্থাৎ কন্ট্রোল প্লাস এম এটা অনেকগুলা বোর্ডে অনেকবার আসছে এই কোয়েশ্চেনটা যে পাওয়ার পয়েন্টে কন্ট্রোল প্লাস এম দিলে কি হবে কন্ট্রোল প্লাস এম দিলে হচ্ছে নতুন স্লাইড যুক্ত হবে একটা নিউ স্লাইড নতুন স্লাইড যুক্ত করার শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল বাটন এবং এম এই দুইটা একসাথে প্রেস করা কোন বোতাম চাপলে প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইড উপস্থাপিত হয় প্রেজেন্টেশনে যদি আমরা এফ ফাইভ বোতাম চাপি তাহলে ফার্স্ট স্লাইড থেকে প্রেজেন্ট করা শুরু হয় হ্যাঁ প্রেজেন্ট ফ্রম ফার্স্ট স্লাইড একদম প্রথম স্লাইড থেকে প্রেজেন্ট করা শুরু হয় বাট আমরা যদি শিফট প্লাস এফ ফাইভ দেই আমরা যদি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার মানে পাওয়ার পয়েন্টে শিফট আর এফ ফাইভ দেই তাহলে কারেন্ট স্লাইড থেকে কিন্তু প্রেজেন্টেশন শুরু হয় কারেন্ট স্লাইড মানে বর্তমান স্লাইড তুমি বর্তমানে যে স্লাইডটা ওপেন করে রাখবা সে সেই স্লাইড থেকে প্রেজেন্টেশন স্টার্ট হবে ওকে আচ্ছা তারপর দেখো একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে কি বলে একটা পৃষ্ঠায় যদি একাধিক স্লাইড থাকে এটাকে বলে হচ্ছে হ্যান্ড আউটস তাই না একটু আগে বললাম হ্যান্ড আউটস আচ্ছা কোনো ফটোশপ পিক্সেলের ঘরে বাহাত্তর টাইপ করলে সেই ফাইলের রেজুলেশন কত হবে যদি ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর আমরা যদি পিক্সেল নেই হচ্ছে বাহাত্তর সেভেন্টি টু এর মানে হচ্ছে যে ওটার উইথ সেভেন্টি টু মানে সেভেন্টি টুটা পিক্সেল উইথ বরাবর আবার সেভেন্টি টুটা পিক্সেল হাইট বরাবর সো অ্যান্সার হচ্ছে সেভেন্টি টু টাইমস সেভেন্টি টু ওকে আচ্ছা তারপর দেখি মাল্টিমিডিয়ার মিডিয়াগুলো হলো শব্দ ছবি বর্ণ রাইট শব্দ এবং বর্ণ শব্দ হচ্ছে অডিও বর্ণ হচ্ছে টেক্সট আর ছবি হচ্ছে ছবি বা গ্রাফিক সো তিনটাই আসলে কারেক্ট তাই না তিনটাই মাল্টিমিডিয়ার তিনটা আলাদা আলাদা মিডিয়া আর বাকি তিনটা কি ইন্টারেক্টিভ কম্পিউটিং ভিডিও অ্যানিমেশন কোনটিকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বলা হয় সিনেমা সিনেমা কি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সিনেমার মধ্যে ইন্টারেকশন আছে না সিনেমা সিনেমার মতো চলে তুমি তোমার মতো বসে থাকো রাইট সিনেমার সাথে কোনো ইন্টারেকশন নাই তোমার ভিডিও গান ভিডিও গান ভিডিওর গানের মতো চলে তুমি বসে থাকো শব্দ ওয়েব পেজের সাথে তোমার ইন্টারেকশন আছে হ্যাঁ ওয়েব পেজ যে যখন তুমি একটা ওয়েব পেজে যাও তুমি তখন তার সাথে একটা ইন্টারেক্ট করো তুমি সে ওয়েব পেজে তুমি একটা ক্লিক করলো এটা হইলো আরেকটা জায়গায় ক্লিক করলা ই হইলো ব্যাক করলা সামনে গেলে হ্যাঁ অমুক জায়গা গেলা স্ক্রল করলা হোয়াট এভার ইউ ডু তোমার কিন্তু একটা ইন্টারেকশন হচ্ছে সো ওয়েব পেজ একটা মাল্টিমিডিয়া যেখানে তোমার ইন্টারেকশন আছে পাথ বা রেখা মোটা বা চিকন করার পরিমাপকে কি বলে এটা আমরা ইলাস্ট্রেটর এবং ফটোশপে দেখেছি তাই না আমরা রেগুলার ক্লাসেও দেখছি এবং আমরা বইও পড়ছি যে কোনো একটা পাথ যদি এরকম থাকে হ্যাঁ ভার্সেস পাথটা যদি এরকম থাকে আরও চিকন ভার্সেস পাথটা যদি এরকম থাকে আরও মোটা তাহলে এইটার ডিফারেন্স যে মোটা চিকনের যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটার নাম হচ্ছে স্ট্রোক ঠিক আছে এটার নাম স্ট্রোক স্ট্রোক নামে একটা ভ্যারিয়েবল থাকে এটা যদি আমরা বাড়ায় দিই তাহলে পাথটা মোটা হয়ে যায় যদি এটা কমায় দিই তাহলে পাথটা চিকন হয়ে যায় ওকে আচ্ছা ইলাস্ট্রেটরে টাইপ টুলের সাহায্যে কয়ভাবে লেখা বিন্যাস করা যায় ইলাস্ট্রেটরে তিনভাবে টাইপ টুলের সাহায্যে তিনভাবে লেখা বিন্যাস করা যায় বুঝছো একটা হইতেছে যে তুমি কোনো একটা নির্দিষ্ট বক্সের মধ্যে লেখবা আর একটা হচ্ছে তুমি লেখাটাকেই বড় ছোট করবা একটা হচ্ছে একটা পাথের উপর দিয়ে লেখবা ধর ইলাস্ট্রেটরে আমরা এরকম পাথ বানাইতে পারি না এই পাথের উপর দিয়ে ধরো আমরা লিখলাম ঠিক আছে যে এরকম ভাবে লেখা এসেছে দিস ইজ এ টেক্সট অন 
এটা পাথের উপর দিয়ে লেখা যায় টোটাল তিন ভাবে ইলাস্ট্রেটরে লেখা যায় ওকে হ্যাঁ স্ট্রোক ইয়াস তো এগুলো আমরা একটু 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 দেখবো বইয়ে দেখবো বইয়ের থেকে ডিরেক্ট চলে আসে কোয়েশ্চেন ঠিক আছে বই পড়লেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের অপর নাম কি ইলাস্ট্রেটর যেটাকে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন বা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল বলি হ্যাঁ সেটার অপর নাম কি সেটার অপর নাম হচ্ছে সাদা তীর তাই না শুধু সিলেকশন টুল যেটা সেটা হচ্ছে কালো তীর বা যেটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন বা ডাইরেক্ট সিলেকশন সেটার অপর নাম হচ্ছে সাদা তীর ওকে সাদা তীর আচ্ছা তারপরের কোয়েশ্চেনে যাই আমরা ফটোশপে কয় ধরনের টুল ব্যবহার করা হয় টোটাল উনসত্তরটি টুল তাই না এটা আমাদের বই আছে টোটাল উনসত্তরটি টুল ফটোশপে কালার মোড কি কি আছে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর দুটো ক্ষেত্রে সত্য যে আর জিবি এবং সিএম ওয়াই কে এটা তো সব জায়গায় থাকে তাই না তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আর জিবি ইউজ করা হয় যখন আমরা ওয়েব এর জন্য ফাইল বানাই আর সিএম ওয়াই কে ইউজ করা হয় যখন আমরা প্রিন্ট মিডিয়া কোনো কিছু প্রিন্ট করার জন্য ফাইল বানাই ধরো তোমাদের কে একটা বই আমরা বানাই দিচ্ছি তাই না একটা বই তোমাদের জন্য একটা বই প্রিন্ট করা হয়েছে রাইট ওই বইটা তোমরা সবাই পাইছো মডেল টেস্টার কোয়েশ্চেন ব্যাংক এই বই সেই বই অনেক বই পাইছো উদ্ভাস থেকে এই বইগুলো যখন উদ্ভাস ডিজাইন করছে তারা সি এম ওয়াই কে তে ডিজাইন করছে বিকজ এটা প্রিন্ট করা হবে প্রিন্ট মিডিয়া কেন কারণ চার রকম কালার মিলে আসলে প্রিন্ট করা হয় সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়েলো এবং ব্ল্যাক সি এম ওয়াই কে ওকে চারটা কালার মিলে আসলে মানে কালারফুল বই বা কালারফুল লিফলেট বা কালারফুল হ্যান্ড আউট বা কালারফুল ব্রোশিওর হ্যাঁ বা ভিজিটিং কার্ড বা ব্যানার মানে কালারফুল যত জিনিস দেখো যেগুলো প্রিন্ট করা সেসবগুলোতে চারটা কালার ইউজ করে সায়ান মেজেন্ডা ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কারো বাসে যদি প্রিন্টার থাকে তোমরা হয়তো জানো অলরেডি ব্যাপারটা বাট যখন আমরা কোনো ওয়েবের জন্য ডিজাইন করি যেটা স্ক্রিনে দেখা যাবে এমন একটা জিনিস যখন ডিজাইন করি তখন ওটা আমরা আর জিবিতে ডিজাইন করি রেড গ্রিন ব্লু আর জিবি হচ্ছে এই তিনটা তিনটা মৌলিক কালার বা ফান্ডামেন্টাল রং যেই তিনটা মৌলিক রং মিলে আসলে পৃথিবীর সব রং বানানো সম্ভব আর জিবি যে মৌলিক রং এটা তো তোমরা জানো রেড গ্রিন আর ব্লু তিনটা মৌলিক রং সায়ান মেজেন্ডা ইয়েলো এই তিনটা হচ্ছে সেকেন্ডারি রং হ্যাঁ রেড আর গ্রিনকে মিশাইলে আমরা পাই হচ্ছে ইয়েলো এটা একটা সেকেন্ডারি রং গ্রিন আর ব্লুকে মিশাইলে আমরা পাই সায়ান এটা একটা সেকেন্ডারি রং ব্লু আর রেডকে মিশাইলে আমরা পাই ম্যাজেন্ডা এটাও একটা সেকেন্ডারি রং ওকে আচ্ছা যাই হোক তো আমরা হচ্ছে ইয়ে করি দাগায় ফেলে আর একটা হচ্ছে গ্রে স্কেল যেটা হচ্ছে সাদা কালো বানানো হয় সেটা গ্রে স্কেল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে অপশন ডি সাদা কালো আচ্ছা মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় কখন হ্যাঁ এই যে মুদ্রণ এর জগতে এই যে প্রিন্ট মিডিয়াতে যে গ্রাফিক্স ডিজাইন ব্যবহার করা হয় মানে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় এটা কত সালে তৈরি হয় শুরু হয় নব্বই এর দশকে ওকে নব্বই এর দশকে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা চলে আসলাম আমাদের চ্যাপ্টার সিক্স এ ডেটাবেজ এর ব্যবহার ওকে ডেটাবেজ এর ব্যবহার আচ্ছা তো আমরা চ্যাপ্টার সিক্সে চলে আসলাম ডেটাবেজ আচ্ছা তো প্লেস স্টার্ট আমরা পড়ে ফেলি ডেটাবেজে কি কি আছে তো ডেটাবেজে ঢুকার আগে একটু বলি যে ডেটা এবং ইনফরমেশন ডেটা এবং ইনফরমেশন এই দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে তোমরা ডিফারেন্স জানো ডেটা এবং ইনফরমেশন ডেটা মানে হচ্ছে অবিন্যস্ত মানে কোনো কিছু সাজানো গুছানো নাই আর ইনফরমেশন মানে হচ্ছে বিন্যস্ত বাংলায় ডেটার বাংলা আমরা বলি হচ্ছে উপাত্ত আর ইনফরমেশনের বাংলা আমরা বলি হচ্ছে তথ্য ওকে ডেটার বাংলা আমরা বলি উপাত্ত ইনফরমেশনের বাংলা আমরা বলি তথ্য সো যেটা হচ্ছে বিন্যস্ত সাজানো গুছানো সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন বা তথ্য যেটা অবিন্যস্ত হ্যাঁ অগোছালো সেটা হচ্ছে উপাত্ত ধরো তোমার কাছে আছে দশ পনেরো একশো নয় এটার কোনো মিনিং নেই কিন্তু আমি যদি বলি যে রোল নাম্বার দশ পনেরো মার্ক পাইছে রোল নাম্বার নয় নব্বই মার্ক পাইছে রাইট তখন এটা একটা মিনিং আছে সো এটা হচ্ছে তথ্য ওকে আচ্ছা সিলেকশন টুলের আরেক নাম মোস্ট প্রবলি কালো তীর তাই না মুর্শিদা রহমান আইডি থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে যে কমেন্টটা করা হয়েছে সো ইয়া একটু দেখে নেব আমরা ওকে সো চ্যাপ্টার সিক্সে আমাদের কি কি আছে ডেটাবেজ সম্পর্কে ধারণা ডেটাবেজে টেবিল তৈরি করা ডেটাবেজে তথ্য অনুসন্ধান করে এবং কুইরিও রিপোর্ট ডেটাবেজের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার হচ্ছে রিলেশন এবং রিলেশন আমাদের নাইন টেনের সিলেবাসে নাই এটা ইন্টারমিডিয়েটে কলেজে উঠলে আমরা শিখবো আইসিডিতে সো আমাদের ইন মানে নাইন টেনের ডেটাবেজ চ্যাপ্টারটা খুবই ইজি সেখানে আমাদের জাস্ট টেবিল বানাইতে হয় টেবিল থেকে কুইরি করতে হয় কোনো কিছু খুঁজতে হয় ওকে
ওকে সো ইয়া যেটা বলতেছিলাম যে হ্যাঁ আমাদের ডেটাবেজের হুম ওকে তো যেহেতু আমাদের আজান দিচ্ছে আমরা এক কাজ করি আমরা হচ্ছে না আজান মোটামুটি নামাজ আদায় করে যার যার প্রয়োজন আমরা এরপর আবার ক্লাস কন্টিনিউ করি আমাদের যেহেতু চারটা উনত্রিশ বাজে আমি তাহলে আজান থেকে মানে নামাজ থেকে সেই হচ্ছে এইটা কন্টিনিউ করি আমরা হচ্ছে চারটা অ্যারাউন্ড চল্লিশে আমরা আবার কন্টিনিউ করি ওকে ওকে শিওর তাহলে সবাই আবার চলে আসবো সময় মতো হ্যাঁ আচ্ছা ওকে আমরা চলে আসলাম আমাদের ব্রেক শেষ ওকে লেটস কন্টিনিউ আমাদের চ্যাপ্টার সিক্স এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ডেটাবেস সম্পর্কে ধারণা টেবিল তৈরি টেবিলে কোয়েরি করা হ্যাঁ এবং রিপোর্ট করা তথ্য অনুসন্ধান করা ওকে সো আমাদের মানে এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস দিয়ে করা শেখানো হয়েছে এবং কোনো এসকিউএল বা এরকম জিনিসপত্র শেখানো হয় নাই তাই না সো প্রিটি মাছ খুবই ইজি বইটা একবার পড়ে নিব আবার আরেকবার বলতেছি যেহেতু মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস মানে মাইক্রোসফটেরই তো প্রোডাক্ট তাই না তাহলে এটার মধ্যেও তোমার কিন্তু ইয়েগুলো আসলে জানতে হবে যে কোন ট্যাবে কোন অপশন তাই না কোন গ্রুপের মধ্যে কোন অপশন এই জিনিসগুলো তোমার জানতে হবে খুব ভালো করে তো কোয়েশনগুলো দেখো যে এই যে ফিল্ড নেম ফিল্ড নেমের আকার নির্ধার বাইদ এটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের বোর্ড এক্সামে ছিল না কারণে বিশ সালের লাস্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ফিল্ড নেম এর আকার নির্ধারণের জন্য কোনটি ব্যবহার করতে হবে যদি ফিল্ড নেমের আকার নির্ধারণ করতে চাই সাইজ কত সেটা হচ্ছে ফিল্ড সাইজ ওকে যেমন ধরো নেম ধরো নেম বা ইমেইল অ্যাড্রেস আমরা হয়তো সেট করে দিলাম যে ইমেইল অ্যাড্রেসের সাইজ হইতেছে ধরো যে পঞ্চাশ ক্যারেক্টার পঞ্চাশটা ক্যারেক্টারের বেশি ইমেইল অ্যাড্রেস হবে না সো এটা যদি আমরা সেট করতে চাই আমাদের ফিল্ড সাইজে করতে হবে বুঝছো তারপর দেখো ডেটাবেস সফটওয়্যারে তথ্য সরবরাহ বা বিতরণ করা হয় কি আকারে ডেটাবেস সফটওয়্যারে যখন আমরা তথ্য বিতরণ করি মানে সফটওয়্যার থেকে আমাদের কোনো একটা ইনফরমেশন যদি বের করে রিপ মানে প্রকাশ করতে চাই হ্যাঁ প্রকাশ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করি রিপোর্ট আকারে হ্যাঁ সেটাকে আমরা রিপোর্ট আকারে পাবলিশ যদি করতে চাই সেটাকে রিপোর্ট আকারে পাবলিশ করে ওকে তারপর দেখো আমাদের এখানে একটা ডেটাবেজের একটা এক্সাম্পল দেওয়া যে ধরো ডেটাবেজ এরকম একটা টেবিল আছে যে টেবিলে একটা ফিল্ড হচ্ছে নেম আর একটা ফিল্ড ডেট অফ বার্থ আর একটা ফিল্ড হচ্ছে জেলা আর একটা ফিল্ড পোস্ট কোড কোয়েশন হচ্ছে উদ্দীপকের কোন কোন ফিল্ডের ডেটা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করা যায় বর্ণানুক্রমিক যেটাকে আমরা ইংলিশে বলবো অ্যালফাবেটিক অর্ডার হ্যাঁ অ্যালফাবেটিক তো অ্যালফাবেটিক অর্ডার বা বর্ণানুক্রমিক হওয়ার জন্য আমাদের ডেটাটাকে বর্ণানুক্রমিক হওয়া লাগবে ডেট অফ বার্থ এটা কি বর্ণ নাকি এটা মানে এটা নাম্বার এটা নাম্বার পোস্ট করে এটাও নাম্বার তাহলে বর্ণ কোনটা নেম আর জেলা আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে নাম এবং জেলা যেহেতু এই দুইটা অ্যালফাবেট নাম এবং জেলা আর টেক্সট সেহেতু এদেরকে আমরা বর্ণানুক্রমে বা অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সাজাইতে পারবো তারপর দেখো একই রকম একটা ডেটাবেস সিরিয়াল নাম্বার নাম ডিস্ট্রিক্ট ডেট অফ বার্থ উক্ত ছকে কয় ধরনের ফিল্ড ব্যবহার করা হয়েছে দেখো যে সিরিয়াল নাম্বার হিসেবে এখানে ইউজ করা হয়েছে হচ্ছে নাম্বার তাই না সিরিয়াল নাম্বার এটাও হচ্ছে নাম্বার নেম নেম হিসেবে এখানে ইউজ করা হয়েছে হচ্ছে টেক্সট তাই না টেক্সট ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে এখানে ইউজ করা হয়েছে টেক্সট আর ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থ হিসেবে এখানে ইউজ করা হয়েছে ডেট তাহলে টোটাল আসলে তিন টাইপের ডেটা তাই না একটা হচ্ছে নাম্বার একটা টেক্সট আর একটা ডেট টোটাল তিন টাইপের ডেটা ইউজ করা হয়েছে বুঝছো টোটাল তিন টাইপের একটা হচ্ছে নাম্বার একটা হচ্ছে টেক্সট একটা হচ্ছে ডেট টেক্সট আর কি ডাবল দুইবার তো আমরা কাউন্ট তো করবো একবার তাই না কয় টাইপের কয় ধরনের ওকে সো তিন ধরনের টোটাল তারপর দেখো অনেকগুলো ফিল্ড মিলে তৈরি হয় সো তোমরা অলরেডি জানো যে ফিল্ড মানে হচ্ছে একটা কলাম সো অনেকগুলো ফিল্ড মিলে মানে ধরো যে এই যে এই ফিল্ডার সিরিয়াল নাম্বার এক নাম এমডি করে হ্যাঁ তো অনেকগুলো ফিল্ড মিলে তৈরি হয় একটা রেকর্ড রেকর্ড বা শাড়ি অনেকগুলো ফিল্ড মিলে তৈরি হয় একটা রেকর্ড বা একটা শাড়ি হ্যাঁ একটা একটা এন্ট্রি একটা এন্ট্রিও বলি আমরা অনেক সময় ডেটাবেজের এক একটা এন্ট্রি ওকে তারপর দেখো ডিবিএমএস ডিবিএমএস এর পূর্ণরূপ কি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডিবিএমএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে আরেকটা ডেটাবেস এর কোয়েশ্চেন দেখো যে আমাদের এখানে নাম আছে অ্যাড্রেস আছে ডিস্ট্রিক্ট আছে ডেজিগনেশন এবং স্যালারি তো উক্ত ডেটাবেসে কয় ধরনের ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে ওই যে একই রকম তো দেখো আমাদের এই যে সিরিয়াল নাম্বার এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার রাইট 
সিরিয়াল হিসেবে এখানে নাম্বার নেম নেমটা অফকোর্স আমাদের টেক্সট তাই না অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটাও আসলে আমাদের টেক্সট ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টটাও কি টেক্সট তাই না ক্যারেক্টার ডেজিগনেশন ডেজিগনেশনটাও আমাদের টেক্সট দেখো ইন ইনপুটগুলো দেখলেই তো বুঝাই দিচ্ছে এগুলো টেক্সট টাইপের আর স্যালারি স্যালারি হচ্ছে আমাদের কারেন্সি স্যালারিটা কি টাইপের কারেন্সি বা মানে ডলার টাকা এরকম সো টোটাল তিন টাইপের নাম্বার টেক্সট এবং কারেন্সি টোটাল তিন রকম ডেটা এখানেও তিন রকম ডেটা ইউজ করা হয়েছে ওকে আচ্ছা তো একই ডেটাবেজের উপর আরেকটা কোয়েশ্চেন যে যাদের স্যালারি বিশ হাজার টাকার উপরে যাদের স্যালারি বিশ হাজার টাকার উপরে তাদের সংখ্যা জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে ওকে সো আমরা যদি এরকম জানতে চাই কোনো একটা কন্ডিশন বা কোনো একটা শর্ত আরোপ করে যদি আমরা ডেটা রেজাল্ট আলাদা করে নিয়ে আসতে চাই যে যাদের স্যালারি বিশ টাকার উপরে তখন আমাদের আসলে কোয়েরি করতে হবে রাইট কোয়েরি করতে হবে যাদের স্যালারি বিশ হাজারের উপরে ওটা খুঁজে বের করতে হলে আমাদের কোয়েরি করতে হবে রাইট কোয়েরি করে যার স্যালারি বিশ হাজারের উপরে যার স্যালারি বিশ নিচে কে হচ্ছে ঢাকা থেকে কয়জন আসছে ম্যানেজার পোস্টে কয়জন আসছে এই ধরনের যে কোনো ইনফরমেশন ডেটাবেস থেকে বের করতে হলে আমাদের কোয়েরি করতে হবে ওকে কোয়েরি করে আমাদের কোনো ডেটা সার্চ করে নিয়ে হবে কোনো ডেটা অ্যাগ্রিগেট করা লাগতে পারে তাই না এরকম আর কি অ্যাগ্রিগেট মানে বুঝো মানে সবগুলো ম্যানেজার আমরা একসাথে নিয়ে চিন্তা করলাম যে কয়জন ম্যানেজার আছে টোটাল বা এরকম আর কি গ্রুপ করা বলে হ্যাঁ ধরো আমাদের এরকম একটা ইয়ে আছে যে পিত্রা টোয়েন্টি ফাইভ দেন হচ্ছে গাজীপুর চন্দ্রা হ্যাঁ তাহলে এইটা কি আসলে এই এগুলো কি এক একটা একটা ডেটাবেজের মধ্যে এগুলো আছে এই যে ধরো এই যে ডেটাবেজের মধ্যে যে এটা 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 এই এগুলো এক একটা কি এগুলো এক একটা হোয়াট এগুলো কি এগুলো হচ্ছে এক একটা ডেটা এক একটা সেল তাই না এক একটা সেল ডেটা মানে এক একটা সেল এক একটা ঘর এক একটা ঘরকে একটা ডেটা বলবো আমরা এরকম অনেকগুলো ডেটা মিলে একটা রেকর্ড অনেকগুলো ফিল্ডের ডেটা মিলে একটা রেকর্ড অনেকগুলো রেকর্ড মিলে একটা টোটাল ডেটাবেজ ওকে আচ্ছা ডেটাবেজে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে ডেটা আদান প্রদানের জন্য কোনটি তৈরি করা হয় বলো তো দেখি ডেটাবেজে যদি আমাদের একাধিক ফিল্ড থাকে সরি একাধিক টেবিল থাকে সো একাধিক টেবিলের মধ্যে যদি আমরা ডেটা আদান প্রদান করতে যাই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা মানে কোনটা ইউজ করি বা কি ইউজ করি বা কোনটা আমাদের ইউজ করতে হয় বলো তো দেখি দেখি আমি কয়েকটা কমেন্ট পড়ি কুয়েরি কি কুয়েরি মানে হচ্ছে খোঁজা হ্যাঁ কুয়েরির বাংলা অর্থ হচ্ছে আবেদনিক অর্থ হচ্ছে খোঁজা ডেটাবেজে কুয়েরি করার জন্য আমরা মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে যেটা শিখছি যে কিছু জিনিস ক্লিক টিক করে ধরে এইখান থেকে সেখান থেকে দেখা কুয়েরি করার জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটার নাম হচ্ছে এসকিউএল এসকিউএল যেটা দিয়ে কুয়েরি করে হ্যাঁ এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে এসকিউএল কুয়েরি মানে ডেটাবেজে কোনো কিছু খোঁজা ধরো তোমার স্কুলের গত পঞ্চাশ বছরের ডেটা আছে ডেটাবেজ আছে গত পঞ্চাশ বছরের ইনফরমেশনের সেখান থেকে আমরা বের করতে চাইতেছি যে গত পঞ্চাশ বছরে সবচেয়ে বেশি অ্যাটেন্ড মানে মানে অ্যাটেন্ডেন্স কোন স্টুডেন্টার কোন স্টুডেন্ট সবচেয়ে বেশি অ্যাটেন্ড করছে ক্লাসে মানে অ্যাবসেন্ট কার কম গত পঞ্চাশ বছরের মানে ধরো প্রতি বছর এক হাজার করে স্টুডেন্ট তাহলে গত পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশ হাজার স্টুডেন্ট পঞ্চাশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে কার অ্যাটেন্ডেন্স সবচেয়ে বেশি এরকম যদি একটা হিসাব বের করে নিয়ে আসতে চাই সেটা একটা কুয়েরি খোঁজা আর কি কোনো কিছু হ্যাঁ সার্চ করা ডেটাবেজে ডেটাবেজের মজাটাই এখানে যে তুমি আসলে অনেক বড় সাইজের ইনফরমেশন রাখতে পারবা এবং খুব এফিসিয়েন্টলি খুব অল্প সময় আসলে এ ধরনের কুয়েরি করে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে পারবে বুঝছো রো কি গুড কোয়েশ্চেন রো মানে হচ্ছে শাড়ি হরাইজন্টাল যেগুলো অনুভূমিক সেগুলো হচ্ছে রো বা শাড়ি আর ভার্টিক্যাল যেগুলো উলম্ব সেগুলো হচ্ছে কলাম হুম ওকে সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে রিলেশন ইয়েস সি তাই না যে ডেটাবেজে দুই বা ততোধিক টেবিল মানে আমাদের অনেক সময় দুইটা টেবিল থাকতে পারে না যে ধরো এরকম একটা টেবিল আমাদের আছে একটা টেবিলের নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ইনফো হ্যাঁ বা স্টুডেন্ট তো স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে ধরো আমাদের এরকম আইডি আছে হ্যাঁ স্টুডেন্টের নাম আছে আবার এখানে ধরো টি আইডি আছে টি আইডি টি আইডি হ্যাঁ ধরো স্টুডেন্ট ওয়ান তার নাম হচ্ছে সামথিং এ তার আইডি হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ টি আইডি টি আইডি মনে করো আমরা হিসেবে দিচ্ছি যেটা ক্লাস টিচার আইডি আর কি হ্যাঁ ক্লাস টিচার আইডি তো এরকম ধরো তোমার আরেকটা টেবিল আছে যেটা হচ্ছে টিচার টিচার নামে তোমার একটা টেবিল আছে 
এবং টিচার টেবিল একই ভাবে আইডি আছে নাম আছে ধরো তো ধরো আইডি ওয়ান যে তার নাম হচ্ছে এক্স আইডি টু যে তার নাম হচ্ছে ওয়াই হ্যাঁ এখানে ধরো আইডি টু যে তার নাম বি তার ওয়ান আইডি থ্রি যে তার নাম সি তার নাম হচ্ছে টু তাহলে আমাকে বলো যে মানে এক্স এক্স যে টিচার তার আন্ডারে কয়টা স্টুডেন্ট আছে টি আইডি বলতে আমরা বুঝাইতেছি ক্লাস টিচার আর কি ধরো হ্যাঁ এরকম ভাবে থাকে এটাকেই বলে রিলেশন যে দুইটা টেবিলের মধ্যে আমরা একটা রিলেশন বানাইতেছি যে স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্টের একটা ক্লাস টিচার থাকবে তাই না একটা স্টুডেন্টের একটা ক্লাস টিচার থাকবে আবার একটা ক্লাস টিচারের আন্ডারে মাল্টিপল স্টুডেন্ট থাকবে রাইট একটা স্টুডেন্টের কয়টা ক্লাস টিচার থাকবে একটা না দশটা একটা স্টুডেন্টের একটা ক্লাস টিচার থাকবে এবং আবার প্রত্যেকটা ক্লাস টিচার আন্ডারে মাল্টিপল স্টুডেন্ট থাকতে পারে তাই না রাইট সো দেখো যে এক্স নামে যে টিচার আছে তার আন্ডারে কয়টা স্টুডেন্ট আছে তার আন্ডারে দুইটা স্টুডেন্ট এ ও এক্স টিচারটার আন্ডারে স্টুডেন্ট বিও এক্স টিচার মানে দুইজনের ক্লাস টিচার সে আর ওয়াই যে টিচার আছে তার আন্ডারে কয়টা স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট কোন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র সি বুঝছো এটা কি বলে রিলেশন যে দুইটা টেবিলের মধ্যে আমরা রিলেশন বিল করছি এই এটা কি বলে রিলেশন হ্যাঁ যে দুইটা টেবিলের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের জন্য রিলেশন হ্যাঁ এটাকে বলে রিলেশন রিলেশনে আমরা আরো হচ্ছে যখন কলেজ উঠব তখন শিখব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো উইথ দ্যাট আমাদের আজকের রেগুলার পড়াশোনা এখানেই শেষ আমরা যদি একটু দেখি আমাদের নটার ড্যাম অ্যান্ড হলি ক্রস অ্যান্ড সেন্ট জোসেফের ভর্তি পরীক্ষার জন্য কিছু সহায়িকা কোর্স আমাদের আছে সো কলেজ অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম দু হাজার চব্বিশ তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড এবং কনফিডেন্ট তোমরা ভর্তি হয়ে যেও খুব বেশি লেট না করে তাহলে তোমরা ছাড়ও পাবে এবং একটু আগে থেকে অ্যাক্সেস পাবে আর কি হ্যাঁ আর মেইনলি এটা তো আসলে একটু পরের কথা এই জিনিসগুলো তোমরা জানো মেইনলি হচ্ছে আমরা আমি বলবো এস এস সিতে আগে ফোকাস করো এস এস সির পড়া ভালো করে পড়ো হ্যাঁ এস এস সিতে তোমার যে ঘাটতিগুলো আছে তুমি স্কুল লাইফে যেই ফাঁকিবাজিগুলো করছো ওগুলো এখন আর করো না প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে একদম খুব ভালো করে পড়ো এবং নিজের শরীরের যত্ন নাও পরীক্ষার মাঝখানে হঠাৎ যদি শরীর খারাপ করে সেটা খুব খারাপ হবে এস এস পরীক্ষার মাঝখানে বাই দা ওয়ে আমাদের এস এস পর একটা এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের একাডেমিক পাইওনিয়ার ব্যাচ শুরু হবে পাইওনিয়ার অ্যাজ ইন হচ্ছে পথ প্রদর্শক আগে থেকে যারা শুরু করবে এইচএস এর পড়ালেখা সো কলেজ কলেজে যে সময় ক্লাস শুরু হবে তার আগেই আসলে এই কোর্সগুলো শুরু হয়ে যাবে এই কোর্সগুলোয় কানেক্টেড থাকলে সুবিধা কি তোমার কলেজে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে থেকে তুমি কিছু জিনিস পড়ে রাখতে পারবা কলেজে যেহেতু খুব অল্প সময় পাওয়া যায় এক বছর দুই মাস তিন মাস চার মাস দেড় দেড় বছর হ্যাঁ দুই বছর পাওয়াই যায় না সো দেড় বছরের মধ্যে দেখা যায় যে এত পড়া আসলে কমপ্লিট করা যায় না ভালোভাবে আগে থেকে পড়ে রাখলে একটু সুবিধা সেই সেন্সে তোমরা ভর্তি হইতে পারো হ্যাঁ তারপর আবার বলতেছি কোর্সের কথা কথা বলে রাখলাম বাট আগে আগে এইচএসসিটা কমপ্লিট করো এর মধ্যে ভর্তি হওয়ার থাকলে ভর্তি হও বাট এইচএসসিটা কমপ্লিট করো হ্যাঁ মানে এইচএসসি বলতেছি এস এসসি এস এসসিটা কমপ্লিট করো ভালোভাবে এস পরীক্ষা দাও ফিজিক্স বাকি মোস্ট প্রবলি কেমিস্ট্রি বাকি নাকি তো এগুলো আর কি মানে ভালো করে দাও আইসিডিটা ভালো করে দাও আর যে সাবজেক্টগুলো বাকি ভালো করে দাও হুম এস এসিটা ঠিক মতো দিলে আশা করি সামনের স্টেপগুলো আরও ইজি হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে তো তোমাদের পাইওনিয়ার ব্যাচের কোর্স ফি যদি বলে দিই আমাদের অনলাইন ব্যাচে হচ্ছে প্যারালাল টেক্স ছাড়া পার সাবজেক্ট হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড আর কম্বো ব্যাচে হচ্ছে প্যারাল টেক্স সহ প্রতি সাবজেক্ট হচ্ছে ফোরটি ফাইভ হান্ড্রেড হ্যাঁ আচ্ছা ফর্ম ও রিপোর্ট কি ওকে ওকে জারিফা আচ্ছা ফর্ম ও রিপোর্ট কি ফর্ম রিপোর্ট হচ্ছে যেটার মাধ্যমে ডেটাবেজ আমরা পাবলিশ করি হ্যাঁ ডেটাবেজের ইনফরমেশন একটা টেবিলকে একটা রিপোর্ট আকারে আমরা পাবলিশ করি হ্যাঁ কাইন্ড অফ ধরো প্রিন্ট করার মতো চিন্তা করতে পারো যদিও অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা ঠিক প্রিন্ট না ডিফারেন্ট আর ফর্ম হচ্ছে ডেটাবেজে ডেটা ইনপুট করার জন্য আমরা ফর্ম ইউজ করি যে একটা ফর্ম ফিল করলে ডেটাবেজে চলে যাবে ফর্ম ফিল করলে ডেটাবেজে চলে যাবে ওকে আচ্ছা তো মোটামুটি আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই তোমাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করার জন্য এবং তার চেয়ে বড় কথা যে তোমাদের পরীক্ষা যেন ভালো হয় ভালো করে বাসায় পড়ো তোমার বাসায় আছো বাই দা সব ভালো করে পড়ো বড়টা কমপ্লিট করে ফেলো একটা সেই রকম একটা এক্সাম দাও এবং প্রত্যেকটা এক্সামে সেই রকম দেওয়ার চেষ্টা করো এস এস পর কয়েকদিন রেস্ট নিয়েও তখন শরীর করবে বাট এখন একটু কষ্ট করতে হবে যেন আমাদের পরীক্ষাটা খুব ভালো হয় ঠিক আছে তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং অনেক দোয়া রইল এবং সবসময় থাকে আসলে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ সবাই ভালো করবা দেশটা সামনে আগে যাবে তোমরা নিজেরা সামনে আগে যাবা হ্যাঁ এটাই আর কি পড়ালেখা ছাড়া আসলে খুব বেশি সামনে আগানোর আসলে খুব বেশি জো নাই বর্তমান দুনিয়ায় একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে সো হ্